بسم الله الرحمن الرحيم ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ അധികാര കസേരയിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അധികാരികൾ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ പ്രധാനമന്ത്രി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി മറ്റ് പ്രമുഖരായ മന്ത്രിമാരൊക്കെ അടക്കുന്ന പാർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ആ പാർട്ടിക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ജനതയിൽ കാര്യമായ ഒരു സ്വാധീനവുമില്ല എന്നതാണ് പരമാർത്ഥം അതാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പാർട്ടി അവർക്ക് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ജനത മതേതരത്വമല്ലാതെ വേറൊന്നും അംഗീകരിക്കൂല വർഗീയതയെ ഇന്ത്യൻ ജനത മൊത്തത്തിൽ സ്വീകരിക്കൂല എന്നവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അവർ അഭിമുഖീകരിച്ചു രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചു ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പാർട്ടി ഇപ്പോൾ തരം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ആദ്യം പ്രധാനമന്ത്രിയായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ കേവലം പത്തോ പതിനഞ്ചോ ശതമാനത്തിന്റെ പിന്തുണയെ കിട്ടിയുള്ളൂ എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അതെങ്ങനെയാ രാജ്യത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഞാനെന്ന് ബഹുമാന്യനായ പ്രധാനമന്ത്രി പലപ്പോഴും പറയുന്നത് കേൾക്കാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശരിയാ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ രാജ്യത്തിന് ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ആകെ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന അറുപത് ശതമാനമാണ് അപ്പൊ അമ്പത് കോടി വോട്ടേ ചെയ്യുന്നില്ല അമ്പത് കോടി ആളുകൾ വോട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ തന്നെ നൂറ് പേർ വോട്ട് ചെയ്താലോ നൂറ് പേരിൽ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നമ്മുടെ നരേന്ദ്രമോദിജി വരുന്ന ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങൾ നൂറ് പേർ വോട്ട് ചെയ്തതിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേരാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തി ഒമ്പത് പേര് താങ്കൾ പ്രധാനമന്ത്രി ആകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ എത്രയായി നൂറ്റി മുപ്പത് കോടിയിൽ അമ്പത് കോടി വോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല വോട്ട് ചെയ്തവരിലോ വോട്ട് ചെയ്ത നൂറ് പേരിൽ എഴുപത് പേര് താങ്കൾ പ്രധാനമന്ത്രി ആകണ്ട മുപ്പത് പേര് മാത്രം മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഈ പാർലമെന്റ് മെമ്പർമാരുടെ എണ്ണത്തിന്റെ സാങ്കേതികതയിൽ തൂങ്ങിയാണ് സത്യത്തിൽ രാജ്യത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി അത് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി അല്ല അത് ഒരു വട്ടം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ആ രണ്ടാമത് ഭരണയന്ത്രത്തെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ അഥവാ ഇ വി എം സമ്പ്രദായത്തെ പോലും ഒരുപാട് ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്ന് നമ്മുടെ കേര ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്ക് വ്യാപകമായ പരാതി ഉയർന്ന ആ എല്ലാ ഇടപെടലുകൾക്കും ശേഷം രണ്ടാമത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോഴും നൂറ് പേർ വോട്ട് ചെയ്തതിൽ തന്നെ എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നൂറ് പേർ വോട്ട് ചെയ്തതിൽ തന്നെ മുപ്പത്തി എട്ട് പേരാ വോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണേ അഞ്ചു കൊല്ലം അഞ്ചു കൊല്ലം തന്റെ അധികാരത്തിന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് അരിയിട്ട് വാഴ്ച നടത്തിയതിന് ശേഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് നിശ്ചയിച്ച് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ സ്വന്തമായി തീരുമാനിച്ച ഇവിടെ ഫാക്ടറികളിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർമ്മിച്ച് ചില പ്രത്യേക ബട്ടണുകളിൽ കൈ വിരലിഞ്ഞൊക്കെ അമർത്തിയാൽ താമരയ്ക്ക് മാത്രമേ വോട്ട് തെളി വീഴുകയുള്ളൂ എന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രക്രിയകളെല്ലാം നടത്തിയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെ പരിപൂർണമായിട്ടും കൈ പിടിയിൽ ഒതുക്കി നടത്തിയ രണ്ടാമത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഒരു പക്ഷേ ജനങ്ങൾ നമുക്ക് അനുകൂലമായി നല്ല വോട്ട് കൊടുത്ത് തന്നേക്കുന്നു പക്ഷെ അവിടെയും കണ്ടത് അത്ര വോട്ട് ചെയ്തതിലെ മുപ്പത്തെട്ട് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള അറുപത്തിരണ്ടും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയും കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇളക്കം വന്നത് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇനി ഇതിനപ്പുറത്തൊരു കളി കളിക്കാനില്ല ഇനി ഇതിനപ്പുറത്തൊരു കളി കളിക്കാനില്ല വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ദുരുപയോഗം അടക്കം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ജനത തയ്യാറല്ല എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുടെ പൗരത്വത്തിന് നേരെ വിരൽ ചുണ്ടാവെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അറിയില്ലേ കാശ്മീരികൾ ഇവിടെ പൗരത്വം മാത്രമല്ല പ്രശ്നം കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഒരു തുറന്ന ജയിലാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു തുറന്ന ജയിലായി മാറി ജയിലിലേക്ക് ഒരു രാജ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ജയിലാക്കി മാറ്റുക അവിടത്തെ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ രാജ്യത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളാണ് കാശ്മീരിൽ വോട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാശ്മീരിലെ ജനങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ത്യയോട് ചേരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല ചിലർ പറയുന്നു പാകിസ്ഥാനോട് ചേരണം വേറെ ചിലർ പറയുന്നു അവരിൽ ചിലർ പറയുന്നു സ്വതന്ത്ര കാശ്മീർ വേണം ഞങ്ങൾക്ക
അവരുടെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ചരിത്രം ഞാനിപ്പോൾ പറയണില്ല കാരണം ഇവിടെ പൗരത്വ സമ്മേളനമായതുകൊണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും കൂടുതൽ കടന്നു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പൊന്നും അവർക്കാരും കൊടുത്ത സൗജന്യമൊന്നും അല്ല അവരെ പ്രീണിപ്പിച്ച് ഈ രാജ്യത്തോടൊപ്പം നിർത്താൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനം നടന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്ത ഒരു സമ്മാനമാണ് എന്തുകൊണ്ട് വിഭജനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിർത്തി പ്രദേശത്തുള്ള ജനങ്ങൾ അവരുടെ മതവിശ്വാസം അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അധികമുള്ള പ്രദേശം പാകിസ്ഥാനോട് ചേരാനായിരുന്നു അന്നത്തെ തീരുമാനം പാകിസ്ഥാനോട് ചേരട്ടെ അതിർത്തിയിലുള്ളവർ ബംഗാൾ അങ്ങോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചാബ് സിന്ധ് ഒക്കെ സിന്ധു നദീതട നാഗരികത കുടികൊണ്ട ആ സിന്ധ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല അത് പാകിസ്ഥാനിലാ കാരണം സിന്ധിൽ അധികം മുസ്ലിങ്ങളാണ് പഞ്ചാബിലധികം മുസ്ലിങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയപ്പോൾ കാശ്മീരിനോട് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹം എന്താ കാര്യം എന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ പറഞ്ഞ ജവഹർലാലിന്റെ നാടാണത് ജവഹർലാലിന്റെ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പിറന്ന നാടാണത് ജവഹർലാലിന് നെഹ്റു എന്ന് പേര് കിട്ടിയത് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം കശ്മീരി ആയതിൻ്റെ പേരില്ല ഒരു തോടിനടുത്ത് മനോരമയുടെ ഡൈജസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ യാദൃശ്യമായിട്ട് വായിക്കാനിടയായതാണ് കാശ്മീരിൽ ഒരു തോട്ടിങ്കരെ താമസിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് തോടിന് നദികൾക്കൊക്കെ അറബി പറയുന്നത് നെഹ്റു നെഹ്റെന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് നെഹ്റു എന്ന് പേര് കിട്ടിയതെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മുസൽ മനുഷ്യന് ആദമി എന്നാ പേര് കിട്ടിയത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നെഹ്റു എന്നാ പേര് കിട്ടിയത് നദിക്കരെ താമസിച്ചിരുന്നോണ്ട് അറബി പേരാണ് അതും നെഹ്റു എന്നാ പേര് കിട്ടിയത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ആ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന മുസൽമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പൗരവിഭാഗത്തോടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പൗരത്വം തെളിയിച്ചിട്ട് ഇനി ജീവിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പറയുന്നതിന് കുലീനതയുള്ളവർക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല സത്യത്തിൽ ഒരിച്ചിരി നാണമുള്ളവർക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ നെഹ്റു അടക്കമുള്ളവർ പറഞ്ഞു കാശ്മീർ നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കണം കാശ്മീരികളുടെ നേതാവായ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയെ ഒപ്പം നിർത്തി അവിടുത്തെ രാജാവായിരുന്ന ഹരിസിംഗിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് കാശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയോടൊപ്പം നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ താല്പര്യത്തോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ കാശ്മീർ തയ്യാറായതിന് ഇന്ത്യ തന്നെ കാശ്മീരികൾക്ക് വെച്ച് നീട്ടിയ ഒരു സമ്മാനമാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സ്വന്തം രാജ്യമാകണമെന്ന് പാകിസ്ഥാനോട് ചേരണമെന്നും നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയോട് ചേർന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരവും പ്രതിരോധവും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങളൊരു ഒരു അര സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായിരിക്കും എന്ന് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ഒരു പകുതി സ്വതന്ത്ര രാജ്യം അതാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം നിങ്ങളൊരു ഒരു അര സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാശ്മീരുകളെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാതെ ഒരു പൂർണ്ണ രാജ്യമായി രൂപാന്തരപ്പെടാതെ ഇന്ത്യയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കാശ്മീരുകൾ കാണിച്ച അവരുടെ ഔദാര്യത്തിന് ഇന്ത്യ രാജ്യം എന്തെന്നറിയാവുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികൾ കൊടുത്ത സമ്മാനമായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് ആ വകുപ്പ് എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ഇന്നൊരു തുറന്ന ജയിലിലാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതികൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഇവിടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധി ഒന്നും പുത്തരിയല്ല എന്ന് മാത്രമേ ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഇത്രമാത്രം മുപ്പത് കോടിയോളം ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന മുസൽമാൻ അപ്പുറത്ത് പാകിസ്ഥാനിലാണെങ്കിൽ ഇരുപത് കോടിയോളം ബംഗ്ലാദേശിലാണെങ്കിൽ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് കോടിയോളം ഏഷ്യ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ മറുഭാഗമായി ഇന്തോനേഷ്യ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മുസ്ലിം രാജ്യം ഇങ്ങനെ ഏഷ്യ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ തന്നെ നൂറ് കോടിയോളമായി വളർന്നു നിൽക്കുകയും ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മതമാകാൻ പോകുന്നത് ഇസ്ലാമാണെന്ന് അമേരിക്കയിലെ പ്യൂ റിസർച്ച് സെന്റർ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഗവേഷണം നടത്തി പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഇസ്ലാമിക സമൂഹം അതാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരുന്നത് ആരുടെയും അധികാരത്തിന്റെ ഔദാര്യത്തിലല്ല ആരുടെയെങ്കിലും ഭരണാധികാരികളുടെ ഔദാര്യത്തിന്റെ തണലിൽ വളരുന്ന മതമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിന് പേടിയില്ല മുസൽമാനും പേടിയില്ല കാരണം എന്താ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ മതം ഇസ്ലാമാകേണ്ടിയിരുന്നു കാരണം എന്താ ലോകം ഭരിക്കുന്ന അമേരിക്ക ഇസ്ലാമിനെതിരാണ് അല്ലെ അമേരിക്കയിലേക്ക് പുതിയ ട്രംപ് വന്നിട്ട്
അത് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളാണ് മുസ്ലിം രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള പൗരന്മാരെ രാജ്യത്തേക്ക് പോലും വരണ്ടെന്ന് പറയാൻ മാത്രം മുസ്ലിം വിരുദ്ധനായ ട്രംപ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭീകരനായ ഭരണാധികാരി അമേരിക്ക അടക്കി വാഴും കാലത്ത് ഫലസ്തീനിലെ പാവപ്പെട്ട മുസൽമാന്റെ പൗരാവകാശങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് അവരെ നാലാങ്കിട പൗരന്മാരാക്കി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് മനുഷ്യാവകാശം ലംഘിക്കുന്ന ലോകത്തെ ഭീകരനായ നെത്തന്യാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്രയേലിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ലോകം വാഴുന്ന കാലത്ത് ഇന്ത്യ രാജ്യം പോലും നമ്മുടെ മഹത്തായ ഭാരതം പോലും ട്രംപിനോടും ഇസ്രയേലിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നെതന്യാഹുവിനോടും കൈകോർത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പോലും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഇസ്ലാമിനെ ശത്രു പട്ടികയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോകത്ത് ചെറിയ മതമാകുകയല്ല വലിയ മതമാകാൻ പോകുന്നത് ഇസ്ലാമാണെന്ന് അമേരിക്കയിലെ പ്യൂർ റിസർച്ച് സെന്റർ തെളിയിക്കുക ആർക്കാ പേടിക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെ വന്നതാ ആയുധത്തിന്റെയോ രാഷ്ട്രത്തിന്റെയോ പിന്തുണയല്ല ഇസ്ലാമിനെ നിലനിർത്തുന്നതും വളർത്തുന്നതും എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറയല്ല ആ റിപ്പോർട്ട് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ജനം ടി വി ബി ജെ പിയുടെ ടി വിക്ക് മുമ്പിൽ ഇരുന്നുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ മതരഹിതനായ മന്ത്രി മതമില്ലാത്ത മുസ്ലിം അല്ലാത്ത മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ യൂറോപ്പിലെ അമേരിക്കയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പുറത്തുവിട്ട പ്യൂർ റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എഴുപതാം ആണ്ടാകുമ്പോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മതമാകാൻ പോകുന്നത് ഇസ്ലാമാണ് എന്ന് ലോകത്തോട് തുറന്നു പറയുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഒരു വിഭാഗത്തെ ഒരു രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന്റെ പൗരത്വം ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് കുറച്ചുപേരുടെ പൗരത്വം കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ അങ്ങ് തകർത്തു കളയാം എന്നാരെങ്കിലും വിചാരിച്ചാൽ അങ്ങനെയൊന്നും തകരുന്ന മതമല്ല ഇസ്ലാമെന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യത്തിലൊന്നും നമുക്ക് യാതൊരു പേടിയും വേണ്ട പക്ഷേ ഇതിനെന്താ പരിഹാരം ഇങ്ങനൊരു സംഭവം മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ പ്രതിസന്ധിയെ ഇസ്ലാം അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ലോകത്ത് നൂറു കോടി രണ്ടായിരത്തി എഴുപതാം ആണ്ടാകുമ്പോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മതമാകാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ലോകം റിസർച്ച് സെന്ററുകൾ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവിടുന്ന കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പ്രതിസന്ധി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രതിസന്ധി മാത്രമാണ് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനും ദൗത്യവുമായി മക്കാരിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയൂ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ഇത് പറയുന്നതാണല്ലോ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പേടി ലാഹ ഇല്ലല്ല പറയൂ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്ന് പറയുന്നു പോഞ്ഞു പോകുന്നവരോടാണ് ഇപ്പോ വലിയ വിരോധം അങ്ങനെയൊന്നും പറയണ്ട അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകൾ അപ്പൊ പുറത്താക്കുക നോക്കൂ ഇസ്ലാമിന്റെ മതപ്രബോധകന്മാരെ പിടിച്ച് അകത്താക്കാനാണ് ഇവിടെ ശ്രമം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തെ പേടിക്കുന്നവരാണിത് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നടന്നാൽ ജനത ലോകം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതിഗതികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് രണ്ടായിരത്താം എത്തി എഴുപതാകുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ലോകം വരുമെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വന്ന് പറഞ്ഞു ഏ ജനങ്ങളെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് നേരെ ഉണ്ടായ നീക്കങ്ങൾ കരുനീക്കങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ എന്തൊക്കെയാ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ നമുക്കൊരു മൂന്നായി തിരിക്കാം ഒന്നെന്താ ഒന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടുക ഒന്ന് ജയിലിലിടുക ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ലോകപ്രസിദ്ധനായ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകനാണ് സാക്കിർ നായിക്ക് സാക്കിർ നായിക്ക് കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതപരമായ ആശയങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ യോജിക്കുന്നു വിയോജിക്കുന്നു എന്നുള്ള വേറെ കാര്യം പക്ഷേ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകനാണ് സാക്കിർ നായിക്ക് അദ്ദേഹം ഒളിച്ചൊന്നും ഒരു പ്രബോധനവും നടത്താറില്ല പരസ്യമായി ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറെ പോലുള്ള വലിയ ഹൈന്ദവ ദാർശനികന്മാരെ അടക്കം അതുപോലെ തന്നെ വില്യം കാമ്പൽ പോലുള്ള ലോക പ്രസിദ്ധരായ ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതന്മാരെ അടക്കം തന്റെ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക്
അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറന്ന ഫ്ലൈറ്റ് ആകാശത്ത് വെച്ച് വഴി തിരിച്ചു വിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അമേരിക്കയിൽ ഇറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാതെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടിരുന്നു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് അതൊക്കെ ഒരു കരുതിക്കായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ടും മതിയാകുന്നില്ല അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന പ്രബോധനം ആളുകളിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായതോടുകൂടി ആ പ്രബോധനത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അനുവാദം നൽകുന്നുണ്ടല്ലോ ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഏത് മതവും പ്രബോധനം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണഘടനാനുസൃതമാണ് അത് നടത്താൻ ആർക്കും അവകാശമുണ്ട് ഏതു ഹിന്ദു സന്യാസിക്കും തന്റെ മതത്തിലേക്ക് ഹൈന്ദവ മതത്തിലേക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാം മുസ്ലിമിനെ ക്ഷണിക്കാം ഏത് ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതനും ക്ഷണിക്കാം അവന്റെ മതത്തിലേക്ക് ഏത് മുസ്ലിം പുരോഹിതനും ഏത് മുസ്ലിം പണ്ഡിതനും ക്ഷണിക്കാം ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഇത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രബോധനം തുടർന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ ചില ചില കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്ത് നിന്ന് നാട് കടത്തി പുറത്തേക്ക് വിട്ടു മനസ്സിലായില്ലേ അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ അടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തി ഇവിടെയും നമ്മൾ കണ്ടു പരസ്യമായി ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തുന്ന നമ്മുടെ എം എം അക്ബറിനെ പോലുള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവരുടെ മതപരമായ ആശയങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം പക്ഷെ ഒരു പരസ്യമായ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം അത് തുറന്ന സ്റ്റേജിൽ എല്ലാ മതത്തിന്റെയും പ്രതിനിധികളെ വിളിച്ചിരുത്തി അവിടെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ മറുപടി പറയാമെന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തെയും പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടു കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം ഇവിടെ നടക്കരുത് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ ഇന്ത്യയെ ഒരു ഹിന്ദു മതേതര രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ ലക്ഷ്യം പൂവണിയുന്നതിന് വിഘാതമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം ആ പ്രബോധനത്തിൽ ജനങ്ങൾ വശംവതരാകുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് അവരെ പിടിച്ച് ജയിലിലടയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈ ജയിലിലടയ്ക്കൽ ആദ്യം ഈ പ്രശ്നത്തെ പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് അതാണ് അല്ല ഖുർആൻ ഈ പറയുന്നത് പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹിലേക്ക് മടങ്ങണം ഖുർആാനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിക കലണ്ടറിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഹിജറ കൊണ്ടാണ് ഹിജറ ഹിജറയാണ് ഇസ്ലാമിക കലണ്ടറിന് തുടക്കം കുറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാൻ ഇത് മഹാനായ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റളി അല്ലാഹു തആല അൻഹു അദ്ദേഹം മഹാനായ ദാർശനികനാണ് ഭരണകർത്താവാണ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് നിസാരനല്ലെന്ന് ലോകത്തിന് അറിയാം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ പോലും പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയ ഞാൻ ഒരു രാമരാജ്യം സ്വപ്നം കാണുന്നു ഗാന്ധിജി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ രാമരാജ്യത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എന്താ റോൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഹിന്ദു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കി മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പൗരത്വം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഗാന്ധിജിയെ പഠിക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ രാമരാജ്യം സ്വപ്നം കാണുന്നു അപ്പൊ ചോദിച്ചു രാമരാജ്യത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടോ അപ്പോൾ ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്ന രാമരാജ്യം ഇസ്ലാമിന്റെ ഖലീഫയായ ഉമറിന്റെയും അബൂബക്കറിന്റെയും ഭരണം കളിയാടുന്ന രാജ്യമാണ് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കൂ ഈ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മഹാനായ രാഷ്ട്ര പുത്രൻ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയ മഹാനായ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് ഇസ്ലാമിക കലണ്ടറിന് തുടക്കം കുറിച്ചപ്പോൾ അത് ഏത് ചരിത്രത്തെ ആധാരമാക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി അത് ഹിജറയാകണം എന്ന് എന്താ ഹിജറയാകാൻ കാരണം എന്ന് അറിയാമോ എല്ലാ വർഷവും ഹിജറയിലേക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഹിജറയിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അപ്പപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എല്ലാ കൊല്ലവും ഹിജർ ഓർക്കണം നമ്മുടെ ദക്ഷിണ കേരള ജമീയത്തുലിനെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മതസംഘടനകളും എല്ലാം നമ്മുടെ മുഹറം വന്നപ്പോൾ ഹിജറ വിശദീകരണ സമ്മേളനങ്ങൾ കേരളം ഒട്ടാകെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ ഹിജറയെ മറന്നിട്ടൊരു ഇസ്ലാമിക ജീവിതം ഇല്ല ഹിജറയിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്താണ് ആ പാഠമെന്നല്ലേ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള പിറന്നത് മക്കയിലാ പക്ഷെ മക്കയിൽ പിറന്ന് പതിമൂന്ന് കൊല്ലം മക്കയിൽ ജീവിച്ചിട്ടും പതിമൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും മുഹമ്മദ് റസൂലിലേക്ക് നാട്ടിൽ നിൽക്കക്കള്ളിയില്ല
കുറൈശി വര്യർക്ക് ഓതി കൊടുത്തേൻ പലവട്ടവും താൻ ഈ നിങ്ങൾ കൂപ്പും കല്ലല്ല മരമല്ല അള്ളാഹു സർവാദി ശക്തനേകൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ചെയ്ത സേവനം എന്തായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വള്ളത്തോള് പാടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയണ്ട വള്ളത്തോള് തന്നെ പറയുകയാണ് കുറുമ്പ് മാറാത്ത കുറൈശി വര്യർക്ക് ഓതി കൊടുത്തേൻ പലവട്ടവും താൻ ഈ നിങ്ങൾ കൂപ്പും കല്ലല്ല മരമല്ല അള്ളാഹു സർവാദി ശക്തനേകൻ എന്ന് വളരെ അർത്ഥവത്തായി യുക്തിഭദ്രമായി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അതിപനും അതീശനുമായ അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദ് റസൂൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അതവർ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് പൗരത്വ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായത് ഇവർക്കിരുട്ടേ പ്രിയമിത്രം ഇവർക്കിരുട്ടെ പ്രിയമിത്രം ഊതിക്കെടുക്കയായി കൈത്തിരി കൊണ്ടു ചെന്നാൽ മിന്നാമിനുങ്ങിൻ ചെറുതാം വെളിച്ചം പോലും സഹിക്കാത്ത തമസ്സിതേതോ ഇത് മുസ്ലിം പാടുന്നല്ല മലയാളത്തിന്റെ മഹാനായ കവി വള്ളത്തോട് പാടുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇവർക്ക് ഇരുട്ടാണ് മിത്രം അല്ലാതെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവർക്കിരുട്ടേ പ്രിയമിത്രം ഊതി കെടുക്കയായി കൈത്തിരി കൊണ്ടു ചെന്നാൽ ഒരു സത്യത്തിന്റെ കൈത്തിരി കൊണ്ടു ചെന്നാൽ അതുപോലും ഊതിക്കെടുക്കാനാണ് ഇവരുടെ വ്യഗ്രത മിന്നാമിനുങ്ങിൻ ചെറുതാം വെളിച്ചം പോലും സഹിക്കാത്ത തമസ്സിതേതോ ഒരു മിന്നാമിനുങ്ങിന്റെ ഒരു തിരിവട്ടം പോലും സത്യത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ തിരിവട്ടം സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇതെന്തൊരു ഗതികേടാണെന്ന് ആരാ ചോദിക്കുന്നത് വള്ളത്തോൾ ചോദിക്കുക മുഹമ്മദ് റസൂൽ പറഞ്ഞു ലാ ഇലാ ഇല്ല ഈ നിങ്ങൾ കൂപ്പും കല്ലല്ല മരമല്ല അള്ളാഹു സർവാദി ശക്തനേകൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഈ നബിയുടെ തെറ്റ് അതല്ല തെറ്റെന്ത് നബിക്ക് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു ഈ നബിക്ക് തെറ്റെന്താ പക്ഷെ ഈ നബിക്ക് പതിമൂന്ന് കൊല്ലം ഇത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ മക്ക കൊടുത്ത സമ്മാനം എന്താണ് അല്ല പറയുകയാണ് വൈദ്യം ഗുറുബിക്കല്ലദീന കഫറു വൈദ്യം ഗുറുബിക്കല്ലദീന കഫറു ലിയുസ്ബിതൂക ഔ യഖ്തുലൂക ഔ യഖ്രിജൂക വയം ഖുറൂന വയം ഖുറുല്ലാ വല്ലാഹു ഖൈറുൽ മാകിരി അല്ലാഹു ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നബിയെ നബിയെ വൈദ്യം ഗുറുബിക്കല്ലദീന കഫറു സത്യനിഷേധികൾ താങ്കൾക്കെതിരിൽ ഗൂഢാലോചനകൾ നടത്തിയ സന്ദർഭം അങ്ങ് ഇപ്പോഴൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്ക് അങ്ങ് ഓർത്ത് നോക്ക് വലിയ പദ്ധതിയായിരുന്നല്ലോ പതിമൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും നാട്ടിൽ നിക്കക്കള്ളിയില്ലാതെ മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ലേ നബിയെ അവരെന്തൊക്കെ പദ്ധതികളാണ് ഇട്ടത് ലിയുസുബി തൂക്ക നബിയെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ ഇടാനാണ് ആദ്യം ആലോചിച്ചത് പ്രബോധകന്മാർക്ക് ജയിൽ എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒരു പുതുമയാർന്ന അനുഭവമല്ല അത് പ്രവാചകന്മാരുടെ അനുഭവമാണ് സത്യം പറയുന്നവർക്ക് ഇസ്ലാം പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ജയിൽ എന്ന ശൈലി അത് പണ്ടേ ഇസ്ലാമിന്റെ ബദ്ധവൈരികളുടെ നയമാണ് നബിയെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടാൻ അവരാദ്യം ആലോചിച്ച അങ്ങനെയാ അതല്ലേ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രബോധകന്മാരെ ജയിലിലിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ലല്ലോ നോക്കൂ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ ജയിലാക്കി മാറ്റി എഴുപത്തി അയ്യായിരം മുസൽമാൻ തെറ്റ കുറ്റം എന്തെന്നറിയാതെ ഇന്ത്യൻ ജയിലുകളിൽ യു എ പി എ നിയമത്തിനും കരി നിയമങ്ങൾക്കും വിധേയരായി കഴിയുന്നത്ര എഴുപത്തി അയ്യായിരം പേർ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം നമുക്കറിയാലോ അപ്പോ നമ്മുടെ അബ്ദുൽ നാസർ മഴദനി അബ്ദുൽ നാസർ മഴദനിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ വേദനയില്ലേ മഴദനി സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം തെറ്റുകാരനാണ് ശിക്ഷിക്കണോ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ പത്തു കൊല്ലം ജയിലിലിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇട്ട് കോടതി അദ്ദേഹത്തെ ഇറക്കി വിട്ടത് നിരപരാധിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ അപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം നിരപരാധിയാന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു നമ്മളാരും പറഞ്ഞല്ല പത്തു കൊല്ലം അപ്പോ പത്തു കൊല്ലം ജയിലോ അത് നിരപരാധിക്ക് കിട്ടിയ ശിക്ഷ എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രബോധകനായി അപ്പൊ പ്രബോധനത്തിന് നൽകുന്ന സമ്മാനം തെറ്റുകാരനാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഇന്ന കുറ്റത്തിനായിരുന്നു പത്തു കൊല്ലം ശിക്ഷിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു തെറ്റുമില്ല അങ്ങനെ പറയുമ്പോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ബാബരി വിധി പോലെ ആയിപ്പോയത് പള്ളി പള്ളിയില് വിഗ്രഹം കൊണ്ടേ വെച്ചത് തെറ്റ് പള്ളി പൊളിച്ചു എന്നുള്ളതിന് തെളിവൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പച്ചയായി പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ പൊളിച്ചവർക്ക് പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയിപ്പോയി നിരപരാധിയാണ് പത്തു കൊല്ലം ശിക്ഷ ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നിലയ്ക്കും ഒരു ലോജിക്കിനും ചേരാത്ത 
ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി ഇസ്ലാമിന് പുത്തരിയല്ല വൈദ്യം കുറുബിക്കല്ലീന കപറു ലിയുസുബേത്തൂക്ക താങ്കളെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ ഇടാനായിരുന്നില്ലേ നബിയെ അവർ ആദ്യം ശ്രമിച്ചത് പക്ഷേ ജയിലിൽ ഇട്ടതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്നവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമതവർ ശ്രമിച്ചത് എന്തിനെന്നറിയുമോ ലിയുഹരിജൂക്ക പുറത്താക്കി കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക ഇയാൾ നാട്ടിൽ നിന്ന ശല്യ അള്ളാന്റെ റസൂല് നാട്ടിൽ നിന്ന് എന്താ ശല്യം എന്താ ശല്യം അള്ളാന്റെ ഒരു ശല്യവും ഇല്ല മനുഷ്യര് നന്നാവും അത് തന്നെ മനുഷ്യൻ ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ അറിയും മനുഷ്യൻ വ്യഭിചാര മുക്തനാകും മനുഷ്യൻ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകും മനുഷ്യൻ പലിശ എന്ന് പറയുന്ന ചൂഷണ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകും മനുഷ്യൻ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കും മനുഷ്യൻ പിതാവിന്റെ വിലയറിയും മനുഷ്യൻ സ്ത്രീയുടെ മൂല്യമറിയും മനുഷ്യൻ മക്കളെ സ്നേഹിക്കും ഈ തരത്തിൽ മനുഷ്യൻ നന്നാകും ഇതേ ഉള്ളൂ മുഹമ്മദ് റസൂൽ നാട്ടിൽ നിന്നാ കുഴപ്പമുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ആള് ഈ മുഹമ്മദ് നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ലാതുകൊണ്ട് താങ്കളെ പുറത്താക്കി കളയണമെന്ന് അവർ പദ്ധതിയിട്ടുവല്ലോ നബിയെ പുറത്താക്കി കളയണമെന്ന് പക്ഷേ ആ പദ്ധതിയിലും അവർ വിജയിച്ചില്ല ഇതിപ്പോ നോക്കൂ നമ്മൾ ഒന്ന് ജയിലിലാക്കൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പുതിയ പ്രതിസന്ധി രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതി രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം മനുഷ്യരെ മുസൽമാന മാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അല്ലാതെ ഈ രാജ്യത്തെ വൈദേശിക പൗരന്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല ബംഗ്ലാദേശികളാണത്രേ നോക്കണേ ഈ ബംഗ്ലാദേശികൾ ആരാ ബംഗ്ലാദേശ് തന്നെ ആരുടെ സ്വന്താ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ പുത്രിയാ ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യ ഇല്ലേ ബംഗ്ലാദേശ് ഇല്ല ഇന്ത്യ ഇല്ലെങ്കിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ഇല്ല വിഭജനം നടന്നപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും രണ്ട് രാജ്യമാക്കി കൈ തന്നു അന്നത്തെ അർദ്ധരാത്രി തന്നെ കാരണം നമ്മൾ തമ്മിലടിക്കണം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കുതന്ത്രമാണ് ഇന്നും അമേരിക്കക്കാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രയേലിന്റെയും കുതന്ത്രത്തിന് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ വശംവതരാവുകയാണ് അത് ഇവിടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതൊന്നുമില്ല വൈദേശിക അടിമത്വത്തിന് നമ്മുടെ രാജ്യം വിധേയമാകുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ രാജ്യത്തെ രണ്ടായി പിളർന്നു പാകിസ്ഥാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി പാകിസ്ഥാൻ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ പാകിസ്ഥാനെ ദുർബലമാക്കാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പിന്നീട് വന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി പാകിസ്ഥാനെ ദുർബലമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാൻ അഥവാ ബംഗ്ലാദേശിനെ മുക്തിവാഹിനി എന്ന് പറയുന്ന സ്വന്തം ഒരു ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബംഗ്ലാദേശിനെ വേർപെടുത്തിയത് ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം രാജ്യ ആ ബംഗ്ലാദേശികളെയാണ് അത്ര ഇപ്പൊ പുറത്താക്കാൻ പോകുന്നത് ബംഗ്ലാദേശികൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയില്ല കാരണം എന്താ പാകിസ്ഥാൻ അവരുടെ ശത്രു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അവരുടെ മിത്ര രാജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ബംഗ്ലാദേശികളെല്ലാം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് ജയക്കേറി കുറെ ആളുകൾ സ്വയം ജയക്കേറി വേറെ ചില ആളുകളെ ആസാമിലെയും മറ്റും തേയിലത്തോട്ടം ചായത്തോട്ടത്തിലെ തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭൂ ഉടമകൾ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു യൂറോപ്യന്മാരും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇന്നിപ്പോ പൗരത്വം പരിശോധിക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശികൾ അവിടെ ഉണ്ടായത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ചരിത്രപരമായ യാഥാർത്ഥ്യം ഇവർ ഓർക്കേണ്ടതാ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ബംഗ്ലാദേശികൾ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ വന്ന ബംഗ്ലാദേശികൾക്ക് ഇന്ത്യയോടല്ല കൂറെങ്കിൽ അവർ പാകിസ്ഥാനിലേക്കല്ലേ പോകണ്ടേ ഇന്ന് വരെയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശികൾ ഇന്ത്യക്കെതിരുള്ള ഒരു കലാപം ഉണ്ടാക്കി എന്നാരേലും പറഞ്ഞോ ബംഗ്ലാദേശികളെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശികൾ ഒരു കലാപം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞോ പ്രശ്നം അതല്ല പിന്നെന്താണ് കാശ്മീരിൽ ഒരു ഹിന്ദു രാജ്യത്തിൽ ഒരു കാശ്മീരിൽ മുസ്ലിം മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാകും അത് പറ്റൂല ഹിന്ദു രാജ്യത്തിൽ ആസാമിലും അവിടെ തേലക്ഷൻ പ്രക്രിയയിൽ ഭാഗമാക്കായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിം സംഘടന അത് ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ എ മാരെ അവിടെ ജയിപ്പിച്ചെടുത്തു അതാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് ആസാമിലും നാളെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി വന്നാലോ കേരളവും അവരുടെ കണ്ണിലെ കരട കാരണം മുസ്ലിം മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടായ രാജ്യ കേരളത്തിലേക്കൊക്കെ പൗരത്വ പട്ടിക നീണ്ടു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മുസ്ലിം മന്ത്രിമാരുണ്ടാകുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം മുഖ്യമന്ത്രിമാരുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് കേരളം കണ്ണിലെ കരടാനുള്ള നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് അതല്ലേ പ്രളയം വന്നപ്പോ യു എ ഐ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു എഴുന്നൂറ് കോടി നമ
രണ്ടാമത്തേത് പൗരത്വൻ റദ്ദാക്കി പുറത്താക്കുക മൂന്നാമത്തേത് ഉയർത്തുലൂക്ക വക വരുത്തി കളയുക കൊന്നു കളയുക ഈ പ്രതിസന്ധി ആരുമില്ലാത്ത അനാഥത്വത്തിൽ ഇസ്ലാമിന് നബീം അനുഭവിച്ചതാ അവിടെ നിന്നാണ് വളർന്നെത്തി ഈ മതം രണ്ടായിരത്തി എഴുപതാകുമ്പോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മതമാകാൻ പോകുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ എതിരായി നിൽക്കുമ്പോ ആ മതത്തിന് നേരെയാണിപ്പോ പൗരത്വം പരിശോധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ പിട്ടിട്ട് പിടിച്ചിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മതത്തെയും മതാനിയായികളെയും വീര്യം കെടുത്തി കളയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വിഡ്ഢികളെ നിങ്ങൾ ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒന്നും പറയാനില്ല അള്ളാഹ് പറയുകയാണ് അവരങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു വൈദ്യം ഗുരുവിക്കല്ലോ സത്യനിഷേധികൾ താങ്കൾക്കെതിരിൽ ജയിലിൽ ഇടുക എന്ന പദ്ധതിയും രണ്ടാമത് പൗരത്വം റദ്ദാക്കി പുറത്താക്കുക എന്ന പദ്ധതിയും അവർ ആവിഷ്കരിച്ചു മൂന്നാമത് അവരിട്ട പദ്ധതി താങ്കളെ വക വരുത്തുക കൊന്നുകളയുക എന്നതായിരുന്നില്ലേ നബിയേ അള്ള ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായ അതിന് അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം വൈദി എം ഗുറു അവർ ഗൂഢാലോചന നടത്തി അവർ ഗൂഢാലോചന നടത്തി പക്ഷേ അവർ ഗൂഢാലോചനകൾ നടത്തുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് അള്ളാഹുവും തന്ത്രം മെനയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഖുർആൻ ഇത് ഹിജറയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഹിജറയ്ക്ക് കാരണമായ ചരിത്ര സംഭവത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യവും ഈ ആയത്തിൽ അടുക്കി പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ഈ ഹിജറ തന്നെ ഓരോ വർഷവും നമ്മുടെ കലണ്ടറുകളുടെ താളുകൾ മറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വരണമെന്ന് മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തീരുമാനിച്ചത് എന്തിനാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് എന്നും ഉണ്ടാകും അതിന്റെ പരിഹാരം ഹിജറയുടെ പരിഹാരം തന്നെയാ അതിന്റെ പരിഹാരം ഹിജറയുടെ പരിഹാരം തന്നെയാ സഹോദരങ്ങളെ കൊന്നുകളയാനുള്ള പരിപാടി കൊന്നുകളയാനുള്ള പരിപാടി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കണില്ലേ നോക്കൂ ഝാർഖണ്ഡിൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള മാട് കച്ചവടം നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെയും അവന്റെ അമ്മാവനെയും കൂടി തല്ലി കൊന്നിട്ട് ഝാർഖണ്ഡിലെ ഒരു മരത്തിന്റെ ചില്ലയിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയ കാഴ്ച ലോകം കണ്ടില്ലേ എന്താ പരിപാടി കൊന്നുകളയാ ഹാഫിള് ജുനൈദ് എന്ന് പറയുന്ന നിർദോഷിയായ ഒരു പയ്യൻ പരിശുദ്ധമായ കുറാ മനപ്പാടമാക്കി ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനാകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ നിന്ന് തള്ളി താഴെയിട്ട് കൊന്നുകളയുന്നു നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ ക്ഷമ എന്ന് മിണ്ടുക പോലും ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് അഹ്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന പാവപ്പെട്ട ഒരു മുസ്ലിം യുവാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം മധ്യവയസ്കനെ അയാളുടെ വീട്ടിൽ ആട്ടിറച്ചിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വെച്ചത് പക്ഷെ അത് ബീഫാണെന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് തല്ലിക്കൊല്ലുന്നു അങ്ങനെ കൊന്നു തീർത്ത് കളയാം എന്നവർ വിചാരിക്കുന്നു മൂന്ന് പരിപാടികളും ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒന്ന് ജയിലിലിട്ട് നിർവീര്യമാക്കുക എഴുപതിനായിരം പേർ ജയിലിലാണ് വിചാരണയില്ലാത്ത ജയിൽ അതാണ് പ്രശ്നം നോക്കൂ യു എ പി എ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വിചാരണയില്ല യു എ പി എയിൽ കേസെടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ടാഡ എന്ന് പറയുന്ന കരി നിയമത്തിൽ കേസെടുത്താൽ അകത്തിട്ടാ പിന്നെ പുറത്തേക്കില്ല ജയിലുമില്ല വിചാരണയില്ല കേസുമില്ല അങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാരെ ഇടാൻ പാടുണ്ടോ തെറ്റുകാരനാണെന്ന് ഒന്നുകിൽ കേസെടുത്തവർ തെളിയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ താൻ തെറ്റുകാരൻ അല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം അവന് വക്കീൽ വേണം അവന് പണം വേണം അവൻ പുറത്തു പോകണം ജാമ്യം വേണം പക്ഷെ ഇതൊന്നും കൊടുക്കാതെ അകത്ത് മാത്രം ഇട്ടേക്ക് അങ്ങനെ എഴുപത്തയ്യായിരം ആളുകൾ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജയിലിലിടുക ഇന്ത്യ വിമുഖീകരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പ്രതിസന്ധി അതാണ് രണ്ടാമത്തേത് പൗരത്വത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് പുറത്താക്കുക മൂന്നാമത്തെ പ്രതിസന്ധി നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ആൾക്കൂട്ട പല കൊലപാതകത്തിലൂടെ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകത്തിലൂടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ വെരിമാറിൽ കൊന്നു തീർക്കുക ഈ മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ ഒരു സമൂഹത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തകർത്ത് കളയാമെന്ന് ഇവർ പദ്ധതിയിടുമ്പോൾ അള്ള പറയുകയാണ് കാഫിരിയങ്ങൾ അഥവാ നിഷേധികൾ ഈ മൂന്ന് പരിപാടികളിലൂടെ തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ അള്ള പറയുകയാണ് മറുതന്ത്രം അള്ളായും ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെയാ നമ്മുടെ സമാധാനം നമ്മുടെ സമാധാനം എന്താ മറുതന്ത്രം അല്ല ആവിഷ്കരിക്കുന്നുള്ളതാ അല്ല ഇതിന്റെ തുടർച്ച പറയാണ് മറുതന്ത്രം അല്ല പറയുകയാണ് അവർ ഗൂഢപതന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് അള്ളാഹുവും തന്ത്രം മെനയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഇതെങ്ങനെ അല്ല നബിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുക നബിയെ അവരെന്ന് ആവിഷ്കരിച്ചത് മൂന്ന് തന്ത്രങ്ങളായിരുന്നില്ലേ 
ഒന്ന് ജയിലിൽ ഇടാനുള്ള തന്ത്രം രണ്ടാമത് പുറത്താക്കാനുള്ള തന്ത്രം മൂന്നാമത്തേത് കൊന്നു തീർത്ത് കളയാം എന്ന് എത്രയോ പേരെയാണ് വക വരുത്തിയത് അങ്ങനെ കൊന്നു തീർത്ത് കളയാം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഈ ആദർശത്തെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ സ്വയം കുറുള്ള അള്ളാഹുവും തന്ത്രം ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ തന്ത്രമാണ് വിജയിക്കുന്ന തന്ത്രം ഇത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം പടച്ചവന്റെ തന്ത്രം വിജയിക്കും ഇൻഷാല്ല യാതൊരു സംശയമില്ല പടച്ചവന്റെ തന്ത്രം വിജയിക്കും നോക്കൂ പൗരത്വ പട്ടിക എൻ ആർ സി അല്ലെ നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ പൗരത്വ പട്ടിക ഒളിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പട്ടികയുടെ ലിസ്റ്റ് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തി പത്ത് ലക്ഷവും ഹിന്ദു അവർ പദ്ധതി ഒരുക്കിയത് മുസ്ലിമിങ്ങളെ പുറത്താക്കാനാണ് പക്ഷെ അവരേക്കാൾ അധികം ഹിന്ദുക്കൾ പുറത്താകേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോ അവര് തന്നെ ഏറ്റുമുട്ടലായി അവര് പറഞ്ഞു ഇത് ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരാണ് ഉടനെ അത് നീട്ടിവെക്കുമെന്നായി ആകപ്പാടെ ഇപ്പൊ അങ്കലാപ്പിലായത് എങ്ങനെ നടപ്പാക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവരൊന്നാമത് അങ്കലാപ്പിലാ കാരണം പുറത്താക്കാനാണെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് പച്ചയ്ക്ക് പറയേണ്ടി വന്നത് അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് പച്ചയ്ക്ക് പറയേണ്ടി വന്നത് എന്തെന്ന് മറ്റ് മതങ്ങൾ ഒരു മതങ്ങൾക്കും പേടിക്കണ്ട ഒരു മതങ്ങൾക്കും പേടിക്കണ്ട മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പേടിക്കേണ്ടതുള്ളൂ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പേടിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് അത് പറഞ്ഞതോടു കൂടി തന്നെ അവർ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നാണം കെട്ടില്ലേ ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ ഒരു മതവിഭാഗത്തെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ ഭരണാധികാരികൾ ഇവർ വർഗീയവാദികളാണ് ഇവർ മതേതരത്വം എന്തെന്നറിയാത്തവരാണ് ഇവർ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മാത്രം നോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന നല്ലവരായ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മനസ്സിലായി നല്ലവരായ മതേതര ബോധമുള്ള മറ്റാളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് അല്ല പറയുകയാണ് അവരാവിഷ്കരിച്ചോട്ടെ അവരുടെ തന്ത്രങ്ങൾ അള്ളാഹുത്താല മറുതന്ത്രങ്ങളും ആവിഷ്കരിക്കുന്നവനാണ് വിജയിക്കുന്ന തന്ത്രം അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് ാണ് വിജയിക്കുന്ന തന്ത്രം അത് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഈ തന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് പേടിക്കണ്ട കാരണം എന്താ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് ഈ തന്ത്രങ്ങളെ മുഴുവൻ അതിജീവിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവസാനം ഈ റസൂലിനെ കൊല്ലാൻ അവസാനം അവരുടെ പദ്ധതി അത് നടപ്പാക്കാൻ ഉറച്ച രാത്രിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ വീട് വളഞ്ഞ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹു താല അറിവ് കൊടുത്തിട്ട് പുണ്യ റസൂൽ തന്റെ സന്തത സഹചാരിയായ അബൂബക്കറിനെയും കൂട്ടി അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തതിന്റെ പേരല്ലേ ഹിജറ ആ ഹിജറ ഓർത്താൽ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ഓരോ വർഷവും പരിഹാരമുണ്ട് എന്താണ് ആ ഹിജറയുടെ സന്ദേശം ആ ഹിജറയുടെ സന്ദേശം എന്താ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ പോലും അള്ളാഹു താല പരീക്ഷിക്കും പിന്നെ നമ്മളെ വിടുവോ ജനങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഞാൻ വെറുതെ വിടുമെന്ന് കരുതുന്നോ ഏത് ജനങ്ങളെ കുറിച്ചാ മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടുമെന്നാണോ കരുതണേന്ന് അല്ല ചോദിക്ക ഏത് ട്രംപ് ചോദിക്കുന്ന അല്ലിത് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിടുമെന്ന് മോഡി ചോദിക്കുന്ന അല്ലിത് നദന്യാഹു ചോദിക്കുന്ന അല്ലിത് അല്ല ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ വെറുതെ വിടുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നോ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളാണെന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് വരെ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് വരെ നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുകയാണോ പരിശുദ്ധ കുറാൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല നമ്മളെ അല്ല പരീക്ഷിക്കും നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല പരീക്ഷിക്കുമെന്നോ ഒന്നല്ല ഒരു ഒരു നൂറുവട്ടം ആയിരം പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷണമൊക്കെ നമുക്ക് വരും പരീക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ പേടിയൊന്നുമില്ല പരീക്ഷണം വന്നാൽ ഉടനെ പതറുകയല്ല വേണ്ടത് പരീക്ഷണം വന്നാൽ ഉടനെ സറണ്ടർ ആവുകയല്ല വേണ്ടത് പരീക്ഷണം വന്നാൽ ഉടനെ ഭീരിക്കളാവുകയല്ല വേണ്ടത് 
മറിച്ച് വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ച് നിന്ന ചമതി അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ അല്ല പരീക്ഷിച്ചില്ലേ കൊല്ലാൻ വീട് വളഞ്ഞവർക്കിടയിലൂടെ ഉണ്ണി റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തന്നാലാവുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കിടയിലൂടെ ഇറങ്ങി പുറത്തോട്ട് നടന്നു പോയില്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച മതി ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ പറ്റുന്ന തന്ത്രമൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല അതിനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റൂല പിന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പരിപാടികൾ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാവോ നമ്മൾ ഭിന്നിക്കാതൊന്നും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീദുണ്ട് യൂഷിക്കുൽ ഉമാലും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും നിങ്ങൾക്കെതിരിൽ കൈകോർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരും അന്ത്യനാളിൽ എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഇതുപോലെ തളികയിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചവർ ഒന്നിച്ച് തളികയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെ ഒരു തളികയിൽ ഭക്ഷണം വെച്ച് വെച്ചാൽ അറബികളുടെ ഇടയിൽ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും നമുക്കിടയിൽ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിളിലേക്ക് ഭക്ഷണം വെച്ചിട്ട് വന്നോളാൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ വട്ടം വന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്കെതിരിൽ ലോകം മുഴുവൻ ഒന്നാകുന്ന ഒരു കാലം വരുമെന്ന് നബിയുനാവ ഹബീബുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നോക്കണേ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അനബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്വർഗം തരുവല്ല നല്ല കൊട്ടാരം പോലത്തെ കാറ് തരും പട്ട മഹിഷികളെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയ ഇണകളാക്കി തരും എന്നൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പതറണം സത്യനിഷേധികൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാത്ത അതിരുകളില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പക്ഷെ മുസൽമാന് വിലക്കുകൾ ഉള്ള ഒരു തുറന്ന ജയിലാണ് ഈ ലോകമെന്ന് അങ്ങനെയേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതിനെ സ്വർഗമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രതിസന്ധി വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയത് സ്വർഗമാ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം എന്തിനായി ഇവിടെ ഒരു ജയില് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാ കുഴപ്പം അള്ളാന്റെ റസൂൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല നമ്മളോട് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം തകർന്നിട്ടുമില്ല അന്ന് ആരുമില്ലാതെ സഹായിക്കാൻ ആളില്ലാതെ സ്വന്തം അനുയായികൾ മുഴുവൻ നേരത്തെ മദീനയിലേക്ക് പറഞ്ഞ അയച്ചുകൊണ്ട് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നാട് വിട്ട് ഓടേണ്ടി വന്ന ആ മതമാണ് ആ ആദർശമാണ് പത്തു കൊല്ലം പോലും പിന്നിടുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പുണ്യ റസൂൽ മദീനയിലേക്ക് പതിനായിരത്തിന്റെ പടയണിയുമായി രക്തം ഒരു തുള്ളി രക്തം ചിന്താത്ത രക്തരഹിതമായ വിപ്ലവത്തിലൂടെ മക്കയുടെ അധിപനായി തിരിച്ചു വന്നതെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാം മറന്നുപോയോ മറന്നുപോയോ ഓടുകയാണ് പൗരത്വ പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് ഓടിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷേ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സഹാബാക്കളും അള്ളാഹുവിന്റെ പദ്ധതികൾ കൊത്തു നിന്നു അവർ പതറിയില്ല അവർ ഭീരുക്കളായില്ല അവർ ഇസ്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ പരിപാടി എന്താ ഇനിയിപ്പോ അധികാരത്തിന് സാധ്യത നിന്നില്ല നടന്നപ്പോ വൈസ് ചാൻസലർമാര് പോയിട്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നു ബി ജെ പിയില് എം എൽ എ മാര് പോയി മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നു ബി ജെ പിയില് കാരണം ഇനി സാധ്യത മുസ്ലിം എം എൽ എ മാര് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നു അടിയറവാണ് നയമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ഭാവിയില്ല സഹോദരങ്ങളെ അത് റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്നോടിയപ്പോൾ മുഹാജിറുകൾ സർവവും വലിച്ചെറിഞ്ഞോടിയില്ലേ അവർ നമ്മളെക്കാൾ മോശക്കാരാണോ ആണോ നബിയുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സഹാബാക്കൾ മുഹാജിറുകൾ നമ്മളെക്കാൾ മോശക്കാരാ ആദർശം വലുതാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ തെളിയിക്കുന്നത് വരെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ വരുമെന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓഫർ അല്ലേ നമ്മൾ ഒന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മതി ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ആദർശം വെടിയുകയില്ല ധീരമായി ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്ന് മാത്രം തെളിയിച്ചാൽ സാഹചര്യങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് പറ്റും അതല്ലേ കണ്ടത് അള്ളാന്റെ റസൂല് ആ വീട് വളഞ്ഞവർക്കിടയിലൂടെ നല്ല വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഖഡ്ഗവുമായി പതിനേഴ് ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കരികരുത്ത യുവാക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വെളിയിലേക്ക് പോകുമെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പുറത്തിറങ്ങി വരുന്ന നിമിഷം തന്നെ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ വകവരുത്താൻ വേണ്ടി വാളൂരി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്കിടയിലൂടെ ഒരു പിടി മണ്ണുവാരി അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ന പരിശുദ്ധ സൂറത്ത് യാസീനിലെ ആയത്തോതിക്കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഒരു പിടി മണ്ണെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്കിടയിലേക്ക് കൂടി കടന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിടി മണ്ണ് എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിലെത്തുമോ ഒരു പിടി മണ്ണ് കണ്ണിലെത്തൂല പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതേ ഉള്ളൂ 
പറ്റുന്ന ചെയ്തേക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറ്റുന്ന ചെയ്തേക്കുക ബാക്കി പടച്ചവനെ ഏപ്പിച്ചേക്കുക അവർ കണ്ടില്ലല്ലോ അവരുടെ മുഴുവൻ കണ്ണുകളില്ല പൊടിമണ്ണ് പോയി വീണു എന്നല്ലേ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല എൻ്റെ റസൂൽ പുറത്തേക്ക് പോയില്ലേ അങ്ങനെ പോയതിന് ശേഷമോ അള്ളാന്റെ റസൂല് നല്ല ത്യാഗത്തിലാ നല്ല പ്രയാസത്തിലാ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം കാണാൻ മുസ്ലിം സമുദായം പ്രയാസം വരുമ്പോഴേ പതറുക പ്രയാസം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടച്ചവന്റെ സഹായത്തിന് നേരമായി എന്നാണ് നമ്മളെ കുറെ കാലമായി വേട്ടയാടുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഫാസിസ്റ്റുകൾ നമുക്കൊരു സമാധാനം തരണ്ടേ അതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു താല ഒരുക്കുന്ന കളവ് ഒരുക്കലുകൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ പതറാതെ നോക്കുക ഇതൊക്കെ വരുമെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ പറഞ്ഞതാണ് ഭക്ഷണത്തളികയിലേക്ക് ശത്രു വരും പോലെ വരുമെന്ന് അതല്ല ഇപ്പൊ കണ്ടേ അമേരിക്കെതിര് ഇസ്രയേലെതിര് റഷ്യെതിര് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പോലും എതിര് ആരുമില്ല മണ്ട നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പോലും ഇപ്പൊ എതിരാകുക മുസ്ലിം ലോകത്തിന് എതിരാകുമ്പോൾ അപ്പൊ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഒരു ഒരാൾ ചോദിച്ചു അന്ന് ഞങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമായത് കൊണ്ടാകുമോ നബിയെ അതാണ് പ്രശ്നം നമ്മളിപ്പോ എല്ലാരും വിചാരിക്കുന്നത് ന്യൂനപക്ഷമായതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്നാ റസൂലോട് ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യം ന്യൂനപക്ഷമായത് കൊണ്ടാണോ കാല പറഞ്ഞു അല്ലട്ടോ നിങ്ങൾ അന്ന് ഭൂരിപക്ഷം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മളത്ര ന്യൂനപക്ഷമൊന്നും അല്ല നമ്മൾ അത്ര ന്യൂനപക്ഷമൊന്നും അല്ല വെറുതെ പറയുകയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടിയിൽ മുപ്പത് കോടി നമ്മളുണ്ട് ഒറ്റ ശബ്ദം ഉയർന്നാൽ ആ ശബ്ദം നിസ്സാരമല്ല അവഗണിക്കാനാവാത്ത ശബ്ദമാണ് പക്ഷെ ശബ്ദം പതറുന്നതാണ് പലതാകുന്നതാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾ അന്ന് ധാരാളമുള്ള കാലമായിരിക്കും പക്ഷെ മലവെള്ളത്തിലെ ചണ്ടികളെ പോലെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാസ്ലാം അങ്ങനെ വന്നാലോ ശത്രുക്കളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബഹുമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഭീതി ഭീരുത്വം പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടാകും മനസ്സിൽ ഭീരുത്വം പിടികൂടിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ല മുഹമ്മദ് റസൂൽ പറയുകയാണ് എന്താണ് ഭീരുത്വൻ നബിയെ വഹൻ എന്താണ് എങ്ങനെയും ജീവിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെയും കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെയും ഭൗതികമായ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്ന മോഹമാണ് പ്രശ്നം മരിക്കുമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് പേടി വരുന്നതുമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നമ്മളോട് പറയണ്ടായി ഈ പ്രതിസന്ധി വരുമെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞതല്ലേ പക്ഷേ ഇതിനെ അതിജീവിക്കേണ്ട വഴി എന്താണ് ഹിജ്റയിൽ നിന്നാണ് ആ പാഠം പഠിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ആ മതമാണ് ഈ മതം ഏത് മതം രണ്ടായിരത്തി എഴുപതാകുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവ മതത്തെയും കടത്തി വറ്റി ഒന്നാമതാകാൻ പോകുന്ന മതം ആ മതമാണ് ഏഷ്യ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നൂറ് കോടി ജനങ്ങളുള്ള മതം ആ മതമാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇരുന്നൂറ് കോടിയോളം ജനങ്ങളുള്ള മതം ഏത് മതം ഈ പുണ്യ റസൂൽ ഓടിപ്പോയ മതം അങ്ങനെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പോയി പോയിട്ട് വഴി മാറിക്കൊണ്ട് മദീനയിലേക്കുള്ള വഴി മാറി പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ദിശ മാറി സഞ്ചരിച്ച് സൗറ് ഗുഹയിൽ പോയി താമസിച്ചതും ചരിത്രമല്ലേ ചരിത്രമല്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അന്ന് എത്ര പാടുപെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ആ പാതിരാത്രിയിൽ ഇന്നും സൗറ് ഗുഹയെ കയറാൻ ഒരു ഒന്നൊന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വേണം അത്രയും വലിയ ആ മലയുടെ മുകളിൽ പാതിരാത്രി പോയി അള്ളാന്റെ റസൂൽ അബൂബക്കർ സുദീഖർ അലി അള്ളാഹുനും കയറി ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കണം എന്നല്ലേ ഇത് പഠിപ്പിക്കണത് അങ്ങനെ പോയി അവരാ ഗുഹാമുഖത്ത് ഗുഹയിൽ കയറി ഗുഹയിൽ കയറി ഇരുന്നപ്പോഴോ ഗുഹയിൽ കയറി ഇരുന്നു കണ്ണു വെട്ടിച്ചാ പോയത് പക്ഷേ കണ്ണു വെട്ടിച്ചൊക്കെ പോയെങ്കിൽ ശത്രു അവിടെയും എത്തി ശത്രു അവിടെ എത്തി അള്ളാന്റെ റസൂലു അബൂബക്കറും ഇരിക്കുന്ന ഗുഹയുടെ മുമ്പിൽ ആ ഗുഹയുടെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള പാറപ്പുറത്ത് അവരുടെ കാൽപ്പെരുമാറ്റം കേട്ടുകൊണ്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു താലാനു പതറിപ്പോയില്ലേ മുഹമ്മദ് റസൂലോട് പറഞ്ഞില്ലേ നബിയെ അവരൊന്ന് കുനിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നമ്മളെ പിടികൂടുമല്ലോ ആരെയാണ് ഈ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് ആരെയാ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രതിസന്ധിയാണ് ആ പ്രതിസന്ധി ത്യാഗത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ദീനിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള പരീക്ഷണം മാത്രമാണ് ത്യാഗം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അത്ഭുതം കാട്ടുന്നവനാണ് അള്ളാ
ഗുഹാമുഖത്ത് പാറ പുറത്ത് കാൽപ്പെരുമാറ്റം കേൾപ്പിക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ കണ്ടുകൊണ്ട് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു പോയി അവരൊന്ന് കുനിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ പിടികൂടപ്പെടുമല്ലോ നബിയെ അപ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ പറഞ്ഞത് ഏ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റിപ്പോയി മാലക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റിപ്പോയി ഇതാ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെടണം പുറത്തിറങ്ങണം എന്ന് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ർലി നിങ്ങൾ ജീവിക്കാനുള്ള കൊതിയുമായി നിങ്ങൾ അള്ളിപ്പിടിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇളകാൻ മനസ്സില്ല അല്ലേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി പണിയെടുക്കാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പണിയെടുക്കേണ്ട സമയാ ഇസ്ലാമിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി അധ്വാനിക്കേണ്ട സമയമാ അത് ചിലരുടെ തലയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയപ്പെട്ടാൽ ആഹ്റത്തെക്കാൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തുവോ അല്ല ചോദിക്കുക ആഹ്റമാണ് വലുത് ആഹ്റം അനന്തമാണ് ആഹ്റം അവസാനിക്കാത്തതാണ് മുസൽമാൻ അല്ലാടെ ഓഫർ സ്വർഗമാണ് പരലോകമാണ് അവന്റെ ഓഫർ അവിടെയാണ് അവന്റെ സ്വർഗം ഇവിടെ അവന്റെ ജയിലാണ് പരലോകത്ത് ഭൗതിക ജീവിതം തുച്ഛാൽ തുച്ഛമാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു പറയ ഇല്ല തൻസുറോ നിങ്ങൾ എന്റെ നബിയെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഇല്ല തൻസുറോ നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രവാചകനെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോകട്ടെ പോട്ടടാ അല്ല പറയാ ഫക്കത് നസറഹുല്ലാ ആ നബിയെ അല്ല സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നബിയെ അല്ല സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നാം ഉണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉണ്ടോ അന്നാ നബിയെ അല്ല സഹായിച്ചു അല്ല സഹായിക്കാൻ നബിക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ച വ്യവസ്ഥ എന്താ നബിയെ പാതിരാത്രിയിൽ ശത്രുവിന്റെ വാഴ്ത്തലപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ജീവൻ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് ആ ആറ് സൗറി പോയി ഒളിക്കണോന്ന് ഇത്രയും വലിയ ത്യാഗം അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ ചെയ്യിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അള്ളാഹു താല അത്ഭുതം കാട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതം അകമ്പടി സേവിച്ച ത്യാഗത്തിന്റെ പേരാണ് ഹിജറ അത്ഭുതം കൂടെ ഉണ്ട് എപ്പോഴും കാട്ടിത്തരാൻ തയ്യാറാ പക്ഷെ ആ അത്ഭുതം കടന്നു വരാൻ ആവശ്യമായ ത്യാഗം നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാകണം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മുസൽമാൻ അള്ളാഹു ത്യാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി യോജിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒന്നിക്കാൻ വൈരം മറക്കാൻ സംഘടനാ പക്ഷപാതങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാൻ പാർട്ടി ഭിന്നിപ്പുകൾ മാറ്റിവെക്കാൻ ഐക്യപ്പെടാൻ ഒക്കെ നമ്മൾ തയ്യാറുണ്ടോ നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ സംസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി സമാധാനപരമായി രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന ത്യാഗം ചെയ്യാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് അള്ളാഹു പരിശോധിക്കുന്ന സമയമാണ് നമ്മൾ സടകുടഞ്ഞെഴുന്നേൽക്കേണ്ട സമയമാണ് എല്ലാവരും ഒന്നിനൊന്ന് സടകുടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റാൽ അള്ളാഹു അത്ഭുതം കാണിക്കും ഏതുപോലെ ഗുഹാമുഖത്ത് വന്നെത്തിയ ശത്രുക്കൾ ആ ഗുഹയിലേക്കൊന്ന് ഒളിഞ്ഞു പോലും നോക്കാതെ തിരിച്ചു പോയത് ലോക ചരിത്രത്തിലെ അത്ഭുതമാണ് വിശദീകരിക്കാനാകാത്ത സമസ്യയാണ് ഇതാണ് അള്ളാടെ അത്ഭുതം ഇതാണ് അള്ളാടെ സഹായം ഇങ്ങനെ സഹായിച്ചോളൂ അള്ളാഹു ഖുറാനിൽ പറയണ നിങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട മുമ്പിൽ വാളുള്ള ശത്രു ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊന്നും നിങ്ങൾ പേടിപ്പിക്കേണ്ട മുമ്പിൽ കടലാണെന്നുള്ളത് പേടിപ്പിക്കേണ്ട അധികാരം നിങ്ങൾക്ക് എതിരാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പേടിപ്പിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് അല്ലാതെ സഹായം എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പുണ്യ റസൂൽ കയറിയിരുന്ന മാളത്തിൽ ആ മാളത്തിൻ്റെ പഴുതടയ്ക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു മാളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു വിഷപ്പാമ്പ് പുറത്ത് വന്ന് അബൂബക്കറിൻ്റെ കാലിൽ ദംശിച്ചില്ലേ അബൂബക്കറിൻ്റെ കാലിൽ കൊത്തിയ പാമ്പിൻ്റെ വിഷം അതിൻ്റെ വേദന സഹിക്ക വയ്യാതെ പുളഞ്ഞു പോയില്ലേ അബൂബക്കർ എന്നിട്ടും തന്റെ മടിയിൽ തലതായി ചുറങ്ങുന്ന പുണ്യ റസൂലിനെ ഉണർത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വേദന കടിച്ചമർത്തിയില്ലേ അബൂബക്കർ അങ്ങനെ വേദന ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന അബൂബക്കറിന്റെ കണ്ടടങ്ങളിൽ നടന്നു വീണുന്ന കണ്ണീർ തുള്ളികൾ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ കവിഴ്ത്തടങ്ങളിലേക്ക് ഉറ്റി വീണപ്പോൾ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ ഉറക്കം ഞെട്ടിയില്ലേ വേദനിച്ചില്ലേ അബൂബക്കർ ത്യാഗം ചെയ്തില്ലേ ഇസ്ലാം ത്യാഗത്തിലൂടെ അല്ലേ അത്ഭുതം കണ്ടത് എന്താ സംഭവിച്ചേ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഉണർന്നു നോക്കുമ്പോ കരയുന്ന അബൂബക്കറിനെ കണ്ടിട്ട് തന്റെ ഉമിനീരൽപ്പം തൊട്ടെടുത്തിട്ട് അബൂബക്കറിന്റെ കാലിന്റെ മുറിവട്ടത്തിൽ തേച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ വിഷപ്പാമ്പ് കൊത്തിയ വിഷം അതോടുകൂടി അവസാനിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടേ അള്ളാ അത്ഭുതം കാട്ടു വേദനിപ്പിച്ചിട്ടേ
കൊത്തിക്കോട്ടെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമിനീരിന്റെ ഔഷധം കയ്യിലുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഉമ്മത്ത് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് അവർ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ തലയെടുക്കാതെ മടങ്ങി പോകുമോ അബൂബക്കറിനെ വേട്ടയാടകാതെ മടങ്ങി പോകുമോ പക്ഷെ അള്ളാഹു താല അവിടെ അത്ഭുതം കാട്ടി അല്ല പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ പ്രവാചകനെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോകട്ടെ അള്ളാഹു ആ നബിയെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാ സഹായിച്ചേ അദ്ദേഹം തന്റെ ചങ്ങാതിയോട് കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്താ പറഞ്ഞേ സങ്കടപ്പെടാതെ അല്ല നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് അബൂബക്കറെ അല്ല കൂടെ ഉള്ളപ്പോഴായി പാടല്ലാമേ അല്ല കൂടെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഈ ബന്ധപ്പാടല്ലാമെന്ന് എന്ന് അബൂബക്കറിനോട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അള്ളാഹു അല്ലേ ആ പ്രവാചകനെ സഹായിച്ചത് നിങ്ങളല്ലോ മക്കയിലെ പ്രമാണിമാരല്ലോ വാൾ തലപ്പുകളല്ലോ സഹായിച്ചത് അല്ലയല്ലേ അള്ളാഹു അവരുടെ മനസ്സിൽ ശാന്തി നൽകിയില്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അത് പറഞ്ഞതോടി അബൂബക്കർ സാന്ത്വനിച്ചു അബൂബക്കർ വേർത്തു പോയി അബൂബക്കറിന്റെ ജീവനെ കുറിച്ച് ഓർത്തല്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് മുമ്പിൽ വാളുമായി വന്ന് നിൽക്കുന്ന തങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ ഒരുങ്ങി മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്ന അശ്വാരൂഢന്മാർ വിയർത്തു പോയി അബൂബക്കർ പക്ഷേ ഇന്നല്ലാഹമാന എന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ അൻസലല്ലാഹു സക്കീനത്ത അബൂബക്കറിന് സമാധാനമുണ്ടായി കണ്ടോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഉറപ്പാ മുമ്പിൽ വാഴ്ത്തലപ്പുമായിട്ട് ആളുകൾ നിൽക്കുക എന്നിട്ടോ വാഹുബിജുനോദില്ലം തറോഹ ആരും കാണാത്ത അദൃശ്യ സൈന്യത്തെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവരെ സഹായിച്ചും ഇല്ലേ അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ പട്ടാളം എതിരായാലോ എന്നല്ല നമ്മുടെ പേടി അള്ളാടെ സഹായം വരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പട്ടാളത്തെ കൊണ്ടല്ല അത് വേണ്ട അവർ കാണാത്ത സൈന്യത്തെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു സഹായിച്ചു എന്തായിരുന്നു ആ കാണാത്ത സഹായം കാണാത്ത സൈന്യം അല്ല തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു സൈന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എന്ത് ആ സൈന്യം എന്തായിരുന്നു അറിയാമോ ഗുഹയിലേക്ക് മിക്കവാറും പ്രവേശനം അസാധ്യമാക്കുന്ന നിലയിൽ ആ ഗുഹാമുഖത്തേക്ക് വീണ കിടക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷ ചില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചില്ല അങ്ങോട്ട് വീണ് കിടക്കുക ഇവർ വന്നപ്പോ കാണുന്ന കാഴ്ച ആ ചില്ല മറികടന്നോണ്ട് ഗുഹയിലേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാ ഇവര് കാണുന്ന അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ എന്തില്ല അവിടെ മുഹമ്മദ് അബൂബക്കറും കയറിയിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് ഒരു ചിലന്തി വല അവള് വല കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ആ വലയെ ഭേദിക്കാതെ അകത്തേക്ക് കിടക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ പിന്നെയോ മുട്ടയിട്ട് കുറുകുന്ന ഒരു പ്രാവ് മുക്കിട്ടയിട്ട് കുറുകുന്ന പ്രാവും ചിലന്തി വലയും ഗുഹാമുഖത്തേക്ക് വീണ് കിടന്ന വൃക്ഷച്ചില്ലയും ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ കാണാത്ത സൈന്യങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈ ആശയം ഒന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോ അള്ളാഹു താല അത്ഭുതം കാട്ടും യാതൊരു സംശയമില്ല അധികാരികൾ നമുക്കെതിരിൽ എത്ര തിരിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇന്നല്ലാഹമാന അല്ല നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കണം മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളയുടെ സുന്നത്തുകൾ നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഉറപ്പാക്കണം അതില്ലാതിരുന്ന കാര്യമില്ല ഇന്നിപ്പോ കണ്ടല്ലോ ഐ ഐ ടിയിലെ പാവപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി അവളെ മതപരമായ പീഡനത്തിന് വിധേയമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു അധ്യാപകർ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നാ പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സങ്കടമുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് കേട്ടപ്പോൾ സങ്കടം വന്നുപോയി ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു എന്റെ മോൾ ഒരു കാലത്തും തട്ടം പോലും തലയിലിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രല്ല ഒരിക്കൽ പോലും മാറു മറച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത എന്റെ മോൾ എങ്ങനെയാ ഒരു മുസ്ലിം ആകുന്നത് എന്ന് നോക്കണേ അല്ല ഇല്ല പുണ്യ റസൂലിന്റെ ചരി ഇല്ല ഒപ്പം മതേതരത്വം എത്ര തെളിയിച്ചു കാട്ടിയാലും വരാൻ പോകുന്ന അപകടത്തിന്റെ ഒരു സൂചന അല്ലേ അത് അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ മതേതരനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ മോള് തല മറച്ചിട്ടേ ഇല്ല മാറു പോലും ഇന്നോളം മറച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സമർത്ഥയായ ഐ ഐ ടി വിദ്യാർത്ഥിനി മതേതരത്വം ആവോളം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടും മതത്തിന്റെ പേരിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതേതരത്വത്തിന്റെ കപടമുഖം എടുത്തണീകയല്ല വേണ്ടത് പരിശുദ്ധമായ മതം ഉയർത്തി പിടിക്കുക തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നല്ലാഹമാന അല്ല ഒപ്പമുണ്ട് പുണ്യ റസൂലിന്റെ തിരുചര്യ ഒപ്പമുണ്ട് എന്നുറപ്പാക്കിയാൽ മതി ഒന്നല്ലോ സംഭവം ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദ സംഭവങ്ങളൊപ്പം അങ്ങനെയല്ലേ ഫിറോസ് ഖാൻ ബനാറസ് സർവകലാശാലയിൽ 
സംസ്കൃത അധ്യാപകനായ ഫിറോസ് ഖാൻ ആ ഫിറോസ് ഖാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാലയിലെ വർഗീയവാദികളായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ അധ്യാപകന് ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ് എന്താ കാര്യം എന്താ കാര്യം മുസ്ലിം ആയി പോയി പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആണ് ആയി പോയത് കൊണ്ടാണോ ഇത് സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇന്നലെ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി അധ്യാപന രംഗത്ത് ഞാനുണ്ട് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ മുസ്ലിം ആണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല എന്ന് അങ്ങനെയുണ്ട് രണ്ട് സംഭവങ്ങളും ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും ഇന്ന് വരെ ഞാൻ മുസ്ലിം ആണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത എന്റെ നേരെയാണല്ലോ ഈ പരാക്രമം നോക്കണേ ഇന്നല്ലാഹന അല്ല ഒപ്പമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തലാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം അല്ലാതെ എന്റെ കൂടെ അല്ല ഇല്ലെന്ന് ആരോട് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഒരു മുസ്ലിം തുനിഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ലെന്നല്ലേ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നത് വാർത്ത വർത്തി വന്നല്ലേ ഞാൻ നുണ പറഞ്ഞാലല്ലോ നിങ്ങൾ വായിച്ചല്ലേ ഐ ഐ ടിയിലെ ആ മോൾ മരിച്ചു പോയ കുട്ടി ആ കുട്ടി മരിച്ചിട്ട് ആ അമ്മ പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ മോള് മാറു പോലും മറിച്ചിട്ടില്ല തല പോയിട്ടെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള മകൾക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ മുസ്ലിം ആണെന്ന് നിന്നോളം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഫിറോസ് ഖാനെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആളുകൾ തയ്യാറല്ല കാര്യം എന്താ അള്ളാഹു അവിടെ അവന്റെ അത്ഭുതം കാണിക്കാൻ സന്നദ്ധനല്ല ഇന്നല്ലാഹ മഹന അല്ല അവരുടെ നയം അള്ള ഒപ്പമുണ്ടെന്നുള്ളതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒപ്പമുണ്ടെന്നുള്ളതല്ല നയം മറിച്ച് ഇന്നല്ലാഹ മഹന ആയപ്പോൾ അല്ല കാണിച്ചതെന്താ അവിടെ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ തലയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നൂറൊട്ടകത്തിന്റെ സമ്മാനം മോഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ പാതിരാത്രിയിൽ ആറ് സൗറിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറിയ ശത്രുക്കൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല ഗുഹയിൽ ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് ഒളിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ തിരിച്ചു പോകാൻ കാരണമായ ആ ദൃശ്യ സൈന്യം ഏതായിരുന്നു അത് മാടപ്രാവായിരുന്നു അവര് പറയാ ബൂസിരി പറയാണ് മാടപ്രാവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ കരുതി പോയി അൻകൂത്ത ചിലന്തി വിലയെ കണ്ടപ്പോഴും അവർ കരുതി പോയി മുഹമ്മദ് ഈ ഗുഹയിൽ കടന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരിക്കലും മാടപ്പൂർ പ്രാവ് മുട്ടയിടാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല ചിലന്തിക്ക് വല കെട്ടാനും നേരം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു അതല്ലാവിന്റെ കാവലായിരുന്നു പടസോന്റെ കാവല അടുക്കുകളുള്ള ബലിഷ്ടമായ പടച്ചട്ടകൾ നൽകുന്ന കവചത്തെക്കാൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തുങ്കമായ പർവ്വതങ്ങൾ നൽകുന്ന സംരക്ഷണത്തെക്കാൾ മഹത്തായ ദുർഗം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെയും തന്റെ സഹചാരിയെയും അള്ളാഹു താല കോട്ടയിൽ സംരക്ഷിച്ചില്ലേ നാം ഭൂസിരി ചോദിച്ചാതാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടി വരും പടച്ചോന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം പരീക്ഷിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്താതെ അള്ളാഹു അത്ഭുതം കാണിക്കുമെന്ന് കരുതി നമ്മൾ ആരും വ്യാമോഹിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ ഇമ്മട്ടിൽ ത്യാഗത്തിൻ്റെ ഓരോ വിവിധങ്ങളായ ഘട്ടങ്ങൾ പുണ്യ റസൂല് പിന്നിട്ട് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഗുഹയിൽ നിന്നിറങ്ങി അന്വേഷണം ഏതാണ്ടൊന്ന് നിലച്ചുവെന്നായപ്പോൾ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ആരവങ്ങളൊന്ന് അടങ്ങിയെന്നായപ്പോൾ ഗുഹയിൽ നിന്നിറങ്ങിയ പുണ്യ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പൊരിയുന്ന ചൂടിൽ കൊടും ചൂട് സഹിച്ചുകൊണ്ട് പകലൊക്കെ വിശ്രമിച്ച് മരത്തണലിൽ വിശ്രമിച്ച് പാതിരാത്രിയിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് ത്യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നാം ഒന്ന് ഓർക്കണം അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന് നൽകാൻ ബുറാക്കില്ലായിരുന്നു അള്ളാഹ കയ്യില് ബുറാക്കല്ലേ എന്താ കൊടുത്തില്ല അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ വെയില് കൊള്ളണം പിന്നെ നമ്മൾ മാത്രം വെയിൽ കൊള്ളരുത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു തീരുമാനമുണ്ട് ഞങ്ങൾ അള്ളാടെ മാറ്റി നിന്നോളാം വെയിൽ കൊള്ളാൻ ഞങ്ങളോട് പറയരുത് അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നയം പടച്ചവന് വേണ്ടി ദീനിന് വേണ്ടി വെയിൽ കൊള്ളാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ഉച്ച നേരത്ത് ഓഹർ ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ പള്ളിയിൽ വെയിൽ കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കാൻ പോകാൻ നേരമുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്പം തണുപ്പേറ്റ് വാങ്ങി സുബ നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ പോകാൻ പോലും മുസൽമാന് മനസ്സുണ്ടോ ത്യാഗത്തിന് സന്നദ്ധമല്ല അല്ല ഇങ്ങ് സഹായിച്ചേച്ചാ മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രതിസന്ധികളുടെ വാളുകൾ തൂങ്ങി നിൽക്കും അതാണ് മുസൽമാന്റെ സ്ഥിതി നോക്കൂ ആസാമിലും ബംഗാളികളുമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിലാളികൾ ഒരൊറ്റ തൊഴിലാളി നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം നിസ്കരിക്കണോ എന്ന് വീട്ടുകാരനോട് ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഉണ്ടോ ൂജിക്ക് ആസാമും ബംഗാളും ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ട് പ
ഇന്ന് വരെ അവരെ കൂടുതൽ നമ്മൾ അവരെ പരിചയപ്പെട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ പറയും അവർ ഹാഫിള എന്ന് വരെ പറഞ്ഞുകളയും അതാണ് പേടി ഹാഫിളാണ് ആലിമ എന്ന് വരെ പറഞ്ഞുകളയും പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനെ അവരെന്തോ ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ മറന്നുപോയി വിദേശത്തേക്ക് ജോലി തേടി എത്തിയപ്പോൾ പടച്ചവനെ മാറ്റി വെച്ചവർക്ക് ഇന്നൊരു പൗരത്വ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് അവരല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ പരിഹാരം അള്ളാഹിന്റെ റസൂല മരുഭൂമിയിൽ പൊരി ചൂട് സഹിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ ഒട്ടകത്തിന്റെ നൂറൊട്ടകം വ്യാമോഹിച്ചുകൊണ്ട് സുറാക്ക പിന്നാലെ വന്നില്ലേ സുറാക്ക വന്നില്ലേ സുറാക്ക വന്ന അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ പിടികൂടുമെന്നായപ്പോൾ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോട് അടുക്കാൻ നേരമായപ്പോൾ സുറാക്കയുടെ കുതിരക്കാലുകൾ മരുഭൂമിയിലെ മണലിൽ പൂണ്ടുപോയില്ലേ അത്ഭുതം കാണിക്കാൻ അറിയുന്ന അള്ളയാണ് റസൂലയെ പൊരി വെയിലിട്ടി പടാപ്പാട് പെടുത്തുന്നത് അറിയണം ഹിജറയുടെ ചരിത്രം അതിനകത്ത് വലിയ പൊരുളുണ്ട് ത്യാഗത്തിന്റെ പിറകെ അത്ഭുതം കാണോ നമ്മൾ ത്യാഗം ഏറ്റെടുക്കണം ഇത്തിരി പണിയെടുക്കണേ മുടങ്ങാതെ ഒന്ന് നിസ്കരിക്കണേ നോമ്പൊക്കെ കൃത്യാക്കണേ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ കൈ കാശുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൊടുത്തേക്കണേ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ അവസരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാത്തിരിക്കാതെ അങ്ങ് ചെയ്തേക്കണേ ഇതൊക്കെ ത്യാഗത്തിന്റെ ഒരു വശങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ ഉന്നതമായ മുഖൻ ലോകത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടേ അന്യോന്യം ശത്രുത പള്ളികളിലും മഹല്ലുകളിലൊക്കെ പോലും എന്താ അപ്പൊ സ്ഥിതി സുബാനുള്ള അള്ളാഹ് കാക്കുമാറാകട്ടെ മുസ്ലിം മഹല്ലുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് അന്യോന്യം പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും ഖജാജിയുമാകാൻ വേണ്ടി തമ്മി തല്ലുന്ന ഒരു വർഗമായി ഈ സമുദായം അധികാരത്തിന് വേണ്ടി അതപ്പതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല അള്ളാഹു സഹായം കരുതി വെച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സുറാക്കയുടെ കുതിരക്കാലുകൾ മണ്ണിൽ പൂണ്ടുപോയില്ലേ അവസാനം തന്നെ അറുകുല ചെയ്യാൻ വന്നവൻ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ അഭയാർത്ഥിയെ പോലെ യാചിച്ചു നിന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സുറാക്കയ്ക്ക് അഭയം നൽകിയില്ലേ ഒപ്പം ഒരു വാഗ്ദാനം കൂടി നൽകിയില്ലേ സുറാക്ക കിസറയുടെ തങ്ക വളകൾ താങ്കളുടെ കൈകളിൽ അണിയിക്കപ്പെടുന്ന നാളുകൾ അതെത്ര മനോഹരമായിരിക്കും സുറാക്ക അള്ളാഹ് റസൂൽ ചോദിച്ചാ കിസറയുടെ വളകൾ കയ്യിൽ അണിയിക്കപ്പെടുന്ന നാളെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ നാട്ടിൽ നിക്കക്കള്ളിയില്ലാതെ മദീനയിലേക്ക് പായുന്ന ഒരു അഭയാർത്ഥി പറയുകയാണ് തന്നെ കൊല്ലാൻ വന്ന ആളുകളോട് അന്നത്തെ ലോക രാഷ്ട്ര അമേരിക്ക അന്നത്തെ അമേരിക്കയാണ് കിസ്ര ആ കിസ്രയുടെ തങ്കവളയൽകൾ താങ്കളുടെ കൈകളിൽ അണിയിക്കപ്പെടുമെന്ന് അത് നടന്നില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉമർ അള്ളാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കിസ്ര കീഴടങ്ങുകയും കിസ്രയുടെ തങ്കവളകൾ സുറാക്കയുടെ കൈകളിൽ അണിയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തില്ലേ അപ്പോ ത്യാഗമില്ലാത്തൊരത്ഭുതമില്ല എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ പോയ ആ യാത്ര ചെന്ന് കയറുന്നത് എങ്ങോട്ടാ നാടിൽ നിന്ന് നാട്ടിപ്പായിക്കപ്പെട്ട ഒരു അഭയാർത്ഥി അപ്പുറത്ത് മദീനയിൽ ചെന്ന രാജ്യത്തിന്റെ അരചനായി ആ രാജ്യത്തിന്റെ അനുഷേധ്യനായ രാജാവായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മദീനയിൽ ചെന്ന് കയറുന്നു നോക്കണേ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിക്കപ്പെടുന്ന അഭയാർത്ഥി പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മദീനയിൽ ചെന്ന് കയറുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ ചെങ്കോലുമായി ഇതാണ് അല്ല ത്യാഗം അത് ആരും ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും ചെയ്യണം മുഴുവൻ നബിമാരും ചെയ്യണം ഇതാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ പാഠം പാഠം അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ പൗരത്വം അങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കി കളയും എന്നൊക്കെയുള്ള ഈ ഭീഷണികളൊക്കെ നമ്മുടെ വീര്യം കെടുത്താനാണ് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തളർത്താനാണ് വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ വരാൻ പോകുന്നു എന്ന ഒരു പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ പലരും പതറുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വാസിയാണെന്ന് ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ തലയോ മാറോ ഇന്നോളം പറച്ചിട്ട് പോലുമില്ല എനിക്ക് ഈ ദുരന്തം വന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ വിലപിക്കേണ്ട ഗതികേട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന ചില നാളുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോയതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഓടുക എന്നുള്ളതല്ല അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം ആരെയാണോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരത്വ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയല്ലോ ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് ഒരു സമുദായത്തെയാണ് ഒരു മതത്തെയാണ് അതാണ് കൃത്യമായ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ആദ്യമൊക്കെ പറയാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് പറയേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പരമാർത്ഥം ആദ്യമൊക്കെ അവർ പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് മതങ്ങളെ ഒന്നും ലക്ഷ്യം വെച്ചല്ല എന്നൊക്കെ ഒളിച്ചു പറയാൻ
പാളം തെറ്റുമേ പദ്ധതി ഇത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വിജയിക്കില്ല ഇവിടെ ആരോടെങ്കിലും പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തിന് അവകാശമുണ്ട് എങ്കിൽ അങ്ങനെ ചോദി തെളിയിക്കണമോ ആവശ്യപ്പെടണമെന്നും ചോദിക്കണമെന്നും പറയുന്നവരല്ല നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനവിഭാഗത്തോട് മതവിഭാഗത്തോട് നിന്റെ പൗരത്വം തെളിയിക്കണ എന്ന് പറയാൻ അവകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അവകാശം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന മുസൽമാനാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറക്കെ പറയാൻ കഴിയും കാരണം ഒന്നാമത്തെ പൗരനും ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യ ഈ മഹാ രാജ്യത്തിന്റെ അവിഭക്ത ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനം കൊണ്ട് പലതായി കീറിമുറിക്കപ്പെട്ട് വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ന് അതിന്റെ ഒരു തുണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ പക്ഷേ ഈ വെട്ടിമുറിക്കലുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഒന്നായി നിന്നിരുന്ന ഒരു അഖണ്ഡ ഭാരതം അതുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ആ ഏക ഭാരതത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏക ഇന്ത്യയുടെ ആ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാമത്തെ പൗരൻ അത് മുസ്ലിമാണ് എന്ന് ചരിത്രപരമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് മാത്രം അല്ല അത് ചരിത്രപരമായി തെളിയിക്കപ്പെടാനും കഴിയുന്ന സംഗതിയാ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഉമ്മാക്കികളൊന്നും കണ്ടി നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ ഒരുമാതിരി ഓലപ്പാമ്പുകൾ മാത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് അത് ഞാൻ എൻ്റെ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ കടന്നു വരും ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഇതല്ല ഇതിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് സമാനമായ തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളിലാണ് ലൂടെയാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ മതം അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുസൽമാന്റെ പൗരത്വത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇന്ത്യയിലെ എന്നല്ല ലോകത്തെ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനാണ് ഭൂമിയിലെ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ ആദമാ ആ ആദമിനെ തന്റെ പിതാവായി തങ്ങളുടെ പിതാവായി മാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ ആദർശത്തിന്റെ നായകനായി ഈ ലോകത്ത് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ജനത ആരാ ഉള്ളത് ആദമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആദർശ പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ ശാരീരികമായി ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് പിതൃത്വം മാത്രല്ല ആദർശ പിതാവ് കൂടി ആദമാണെന്ന് പറയുന്ന ഈ ലോകത്തെ ഒരേ ഒരു ജനത അത് മുസൽമാനാണ് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈ രാജ്യം ഞങ്ങളുടെ മാതൃഭൂമിയാണ് എന്ന് അവധി വാദിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ പറയുന്നവർക്ക് ഈ രാജ്യം മാതൃഭൂമി ആയ ആണെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറാ പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ രാജ്യം മാതൃഭൂമി ആയത് രാജ്യത്ത് ജനിച്ചതുകൊണ്ടാ രാജ്യത്ത് ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാതൃഭൂമി ആകൂല പാകിസ്ഥാനില ജനിച്ചതെങ്കിൽ അവരുടെ മാതൃഭൂമി പാകിസ്ഥാൻ ആകും അല്ലേ അവരുടെ മാതൃഭൂമി പാകിസ്ഥാനാകും നേപ്പാളിൽ ജനിച്ചാൽ നേപ്പാളാകും വത്തിക്കാനിൽ ജനിച്ചാൽ വത്തിക്കാനായിരിക്കും അപ്പൊ ജനിച്ചു എന്നത് കൊണ്ട് മാതൃഭൂമിയാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമാന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കഥയൊന്നുമില്ല കാരണം ജനന ആരുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും അധികാരത്തിലും പെട്ടൊന്നുമല്ല അവനങ്ങ് ജനിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് അത് മാതൃഭൂമി ആയിപ്പോയി അതാരുടെ ഒരു കുത്തകാവകാശത്തിൽ പെട്ടൊന്നുമല്ല അതിന്റെ പേരിൽ ആർക്കും വലിയ മേനി പറയാനുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവകാശവും ഒരു അഹങ്കാരത്തിനും ആർക്കും വകയുമില്ല മറിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മുസൽമാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയോട് ആത്മപ്രേരിതമായ മറ്റൊരു ബന്ധമുണ്ടെന്നിത് പറയുന്നവരറിയണം എന്തെന്നറിയോ ലോകത്തെവിടെയും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസൽമാന് ഒരു പിതൃഭൂമി കൂടിയുണ്ട് അതാണ് മുസൽമാന് മാതൃഭൂമി മാത്രല്ല ഒരു പിതൃഭൂമി കൂടിയുള്ളവനാണ് എല്ലാവർക്കും മാതൃഭൂമി അല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ പിതൃഭൂമി കൂടിയുണ്ട് ഏതാണ് ആ പിതൃഭൂമി തന്റെ അച്ഛന്റെ തറവാട് അല്ലെ തന്റെ വാപ്പയുടെ തറവാട് ഏതാണോ അതാ പിതൃഭൂമി ആ അർത്ഥത്തിൽ ലോകത്ത് സൗദി അറേബ്യയിൽ താമസിക്കുന്ന മുസ്ലിമിനോട് ചോദിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കുവൈറ്റിലെ മുസ്ലിമിനോട് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇറാഖിലെ മുസ്ലിമിനോട് ചോദിക്കുക അഫ്ഗാനിലെ മുസ്ലിമിനോട് ചോദിക്കുക ഫലസ്തീനിലെ മുസ്ലിമിനോട് ചോദിക്കുക നിന്റെ വാപ്പ എവിടെയാ നിന്റെ വാപ്പയുടെ നാടേതാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവനൊക്കെ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയും അത് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യ ആദം നബിയാണ് നിന്റെ വാപ്പ ആദമാണ് വാപ്പ എന്ന് വിശ്വസിക്കാത്ത മുസ്ലിം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ പിതൃഭൂമി ഏതാ നിന്റെ തറവാട് ഏതാ 
എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മുസൽമാനൊക്കെ ഒരൊറ്റ ശബ്ദത്തിൽ പറയും അതിൻ്റെയാൺ 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 എന്ന് പറയും അതാണ് ഇന്ത്യയോടുള്ള മുസൽമാന്റെ ബന്ധം അതുകൊണ്ടാ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഇന്ത്യയെ തേടി അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആദം മല സന്ദർശിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സന്ദർശനത്തു വന്നോ ആ സന്ദർശനം അവരിങ്ങനെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മുനമ്പിൽ അവരുടെ കപ്പലടുപ്പിച്ചു അവിടെ ഒരു യാദൃശ്യമായി വന്നിറങ്ങി അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നും ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ വന്നിറങ്ങി കൊടുങ്ങല്ലൂര് രാജാവ് വിദേശത്ത് നിന്ന് കുറെ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു അവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോ അറേബ്യയിൽ കാരാണെന്ന് അറിഞ്ഞു അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മഹാ അത്ഭുതത്തിന് സാക്ഷിയായ അമ്പരപ്പിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ രാജാവ് ചേരമാൻ പെരുമാൾ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന കാല അദ്ദേഹം ആകാശ നീലിമയിൽ ചന്ദ്രൻ രണ്ട് പിളർപ്പായി മാറുന്ന ലോക വിസ്മയം അത്ഭുതം അത് കേരളത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കണ്ടവർ അരചനാണ് അദ്ദേഹം ആ സംഭവത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി പല നാട്ടുകാരും തന്റെ നാട്ടിലിറങ്ങുന്ന പല നാട്ടുകാരോടും അതിന്റെ നിജസ്ഥിതി അന്വേഷിച്ചിട്ടും ആർക്കും അതിനെ കുറിച്ചൊരു ഉത്തരവും പറയാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ഒരു പറ്റം സഞ്ചാരികൾ തുറമുഖത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുകയും അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും അവരോട് താൻ കണ്ട ഈ അത്ഭുതത്തെ കുറിച്ച് വല്ല വിശദീകരണവും ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അത് അറേബ്യയിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ആകാശത്തെ ശത്രുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവാചകത്വത്തിന് നേരെ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയപ്പോൾ തന്റെ പ്രവാചകത്വം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ആകാശത്തിലെ ചന്ദ്രനെ രണ്ട് പിളർപ്പാക്കി കാട്ടിയ ഒരു സംഭവം പരിശുദ്ധമായ ഹിജാസിൽ മക്കയിൽ അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പ്രവാചകനെ കാണാനുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശവുമായി കേരളത്തിന്റെ മഹാനായ രാജാവ് ചേരമാൻ പെരുമാൾ അറേബ്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചരിത്രം മുസ്ലിങ്ങൾ എഴുതിയ ചരിത്രം അല്ല ശ്രീ വേലായുധൻ പണിക്കശ്ശേരിയെ പോലുള്ള ഹിന്ദുക്കളായ ആളുകൾ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ കണ്ടു കണ്ടു വിശ്വാസിയായി സഹാബിയായി മടങ്ങി വരും വഴി അദ്ദേഹം കടലിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഒമാനിൽ സലാലയിൽ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വസ്തുതയാണ് ചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വസ്തുതയാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണമായി വർത്തിച്ച സംഭവം എന്താണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണമായത് എന്താണ് ആദം മല തേടി വന്ന അറേബ്യൻ സഞ്ചാരികളാണ് ആദം മലയോടുള്ള ആദം മലയോടുള്ള അറേബ്യക്കാരുടെ അഭിനിവേശമാണത് അത് അന്നേ തുടങ്ങിയതാ ഇന്ന് തുടങ്ങിയൊന്നുമല്ല ആദം മല ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിമും വിശ്വസിക്കുന്നു ആദം മല ഇവിടെ ഉണ്ടായ അവർക്ക് എന്താ ചേതം ആദം വാപ്പയാണ് തങ്ങളുടെ വാപ്പ സ്വർലോകത്ത് നിന്ന് വന്നിറങ്ങി ആദ്യം പാദമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ആ മഹിതമായ മല കാണാനുള്ള അടങ്ങാത്ത കൊതിയുമായി അവരിവിടെ വന്നു എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സന്ദർഭവുമായി ഇതിന്റെ ബന്ധമെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അപ്പൊ ആദം ഇവിടെയാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ആദം മല എന്ന് വിളിച്ചത് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദം മല എന്ന് വിളിക്കാം പക്ഷെ എല്ലാവരും ആദം മല എന്നൊന്നും അല്ല വിളിക്കണം ഞങ്ങൾ വേറെ മല എന്നാ വിളിക്കണം എന്ന് ചില ആളുകൾ പറയും പക്ഷേ ഇത് മാത്രമൊന്നും അല്ല ആദം നബി ഇന്ത്യയുടെ പുത്രനാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖ ഇത് മാത്രല്ല ഇന്നും ലോക ചരിത്രത്തിൽ ലോകത്തേതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയിൽ മനുഷ്യനെ ആദമി എന്ന് വിളിക്കുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ ലോകത്തേതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയില് മനുഷ്യനെ ആദമി എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഉറുദു അല്ല സദ്ദർസോറെ ഉറുദു അന്ന് ഉറുദു അല്ല ഹിന്ദി ഡിക്ഷണറിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദി ഡിക്ഷണറിയിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന് മനുഷ്യന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്ക് ഹിന്ദി ഇന്ത്യയുടെ ഹിന്ദി ദേശീയ ഭാഷയായ ഹിന്ദി ഉറുദു അല്ല ഉറുദു ഹിന്ദി ഒന്നാണ് നമുക്ക് പറയാമെങ്കിലും സാക്ഷാൽ ഹിന്ദിയിൽ അമുസ്ലിമായ ആ ഡിക്ഷണറി എഴുതിയ അദ്ദേഹം മനുഷ്യന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് പദം ഒന്ന് ഇൻസാൻ മറ്റൊന്ന് ആദമി എന്നാണ് ഇൻസാൻ പച്ച അറബിയാ ഇൻസാൻ പച്ച അറബിയാ രണ്ടാമത്തത് ആദമിയാണ് ഇത് ഉറുദുവിലല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഹൈന്ദി ഭാഷയിൽ മനുഷ്യനെ ആദമി എന്ന എന്നും വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ മനുഷ്യനെ ആദമി എന്ന് വിളിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് സ്പാനിഷ് ഭാഷയിൽ മനുഷ്യനെ
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഈ പമ്മാട്ട് കേട്ടിട്ട് നമ്മളാരും വിറങ്ങലിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ സ്വന്തമായ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്താക്കപ്പെടുന്നില്ല അതിൽ പടച്ചവന് ചില വിധികളൊക്കെ ഉണ്ട് ചില തറവാടിത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ തന്നെ അവരുണ്ടാകും അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയി അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയി ഓടിച്ചതുകൊണ്ട് അടുത്ത സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചതാണെന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചത് സംഭവം അങ്ങനൊന്നുമല്ല അതിനു മുമ്പേ മദീനയുമായി അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന് ഗാഠമായ ബന്ധമുണ്ട് അതൊരു പിതൃഭൂമിയാണ് വാപ്പയുടെ കുടുംബക്കാരവിടാ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോകണോന്ന് അല്ല തീരുമാനിച്ചതാ എനിക്ക് ഹിജറ ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മദീനെ തന്നെ ജനിച്ചേനെ എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള അങ്ങനെയുണ്ട് പഠിച്ചവന്റെ പദ്ധതിയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പദ്ധതി അട്ടിമറിക്കാൻ ഈ ലോകത്തൊരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ലെന്ന് അനുഭവ പാഠത്തിലൂടെ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതരായ പിതാവിന്റെ മക്കളായി ആ പിതാവിന് ആദർശ നായകനായി വരിച്ച ആ പിതാവിന്റെ ആദർശ സന്തതികളായി ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന മുസൽമാനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പൗരത്വത്തിന്റെ പേരിൽ കെട്ടുകെട്ടിക്കാമെന്ന് ആര് വിചാരിച്ചാലും അവർ വെറും മൂഢ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറക്കെ പറയാം ഒരു സംശയമൊന്നുമില്ല ഇതിന് ആരെങ്കിലും ചില ഭരണാധികാരികൾ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ അല്ല നടക്കുമൊന്നുമില്ല മറിച്ച് അതിന് ചില വിചാരങ്ങൾ അതിനപ്പുറത്ത് വേണം ആ വിചാരം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അത് നടക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആ ആദമി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പേര് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് വരാൻ തന്നെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മനുഷ്യർക്ക് വരാൻ തന്നെ നോക്കൂ നമ്മുടെ ഡൽഹി ഡൽഹിയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അവിടുത്തെ ജനം ഒന്നല്ല രണ്ടു വട്ടം തിരഞ്ഞെടുത്ത നമ്മുടെ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിക്ക് പേരിട്ടപ്പോൾ ഇട്ട പേര് ആം ആദമി എന്ന ആദമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരപരിചിതമായ ഒരു കോർണർ നെയ്മൊന്നും അല്ലത് അത് കോമൺ നെയ്മാണ് കോമൺ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ആം ആദമി എന്നാണ് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്തത് വേറെ ഒരു പദവും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ തന്നെ ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ മനുഷ്യനെ ആദമി എന്നല്ലാതെ ശരിക്കും പറയാൻ എന്താ പാദം ഉള്ള എന്ന് പറ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താ മനുഷ്യനെ പറയാ മാനവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നുണ്ടോന്ന അല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദമിയാണ് ഹിന്ദിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഭാഷയിൽ മനുഷ്യനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ആദമി എന്നൊരു പദമാണുള്ളതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പദം ഇൻസാൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ട ആ ഡിക്ഷണറിയിൽ രണ്ട് പദമേ ഉള്ളൂ ഹിന്ദിയുടെ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആദമുമായിട്ടുള്ള ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ബന്ധം നിരാകരിക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല എങ്കിൽ ആ ആദമിനെ പിതാവായി ആ ആദമിനെ ആദർശത്തിന്റെ നായകനായി അംഗീകരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ജനസാമാന്യത്തോട് ഇന്ത്യ എന്ന് പൊക്കോളം പറയുന്നവർക്ക് നാണം വേണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഒരൽപ്പം ലജ്ജ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു നന്നായിരിക്കും എത്ര പറയാനുള്ളൂ നാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയോ കാരണം അന്ന് തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചു വരുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളോട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന വരുത്തന്മാർ വരുത്തന്മാർ നിന്നിട്ട് പറയുന്നു പോൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് പൗരത്വം തെളിയിച്ച് തന്നേക്കട്ടെ തന്നേക്കണമെന്ന് അതൊക്കെ നാണം കെട്ട വർത്താന ഇപ്പോ ഞാൻ ആ ചരിത്രത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന വേണ്ട കാര്യമില്ല എവിടെ പറയുകയുണ്ടായി എവിടെ മുതലാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള അടിസ്ഥാന പശ്ചാത്തലം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് കസേര ഉറപ്പിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല കസേര ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് ചില പൗരന്മാർ വിഘാതമാണ് അതാണ് പ്രശ്നം ആ പൗരന്മാരെ ഒന്ന് പുറത്താക്കിയാൽ കസേര ഉറച്ചു കിട്ടും അതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാര കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അധികാരികൾ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ പ്രധാനമന്ത്രി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മറ്റ് പ്രമുഖരായ മന്ത്രിമാരൊക്കെ അടക്കുന്ന പാർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ആ പാർട്ടിക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ജനതയിൽ കാര്യമായ ഒരു സ്വാധീനവും ഇല്ല എന്നതാണ് പരമാർത്ഥം അതാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം പൗരത്വത്തിലേക്ക് അവർ തിരിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തന്നെ അവർക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭീഷണികളൊക്കെ നമ്മുടെ വീര്യം കെടുത്താനാണ് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തളർത്താനാണ് വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ വരാൻ പോകുന്നു എന്ന ഒരു പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിന്റെ പേരിൽ പലരും പതറുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വാസിയാണെന്ന് ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല ഞാൻ എന്റെ തലയോ മാറോ ഇന്നോളം പറച്ചിട്ട് പോലുമില്ല എനിക്ക് ഈ
ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷേ ആരെ പോലെ സഹായിക്കും അത് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാഹു പറയാലുന്ന തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ നാം പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കേട്ടോ അള്ളാഹു താല നമ്മെ പരീക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഇത്ര കട്ടിയോടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പദം ഖുർആാനിൽ വേറെ എവിടെയും കാണാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ നാം പരീക്ഷിക്കും പരീക്ഷിക്കുന്ന അടുത്ത് മാത്രമേ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വേറെ രണ്ടാമത് ഒരു പരീക്ഷണം പറയാണ് ഇവിടെ വേറെ ആയത്താ അവിടെയും ഉണ്ട് ലായുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നൂനുണ്ട് തൈക്കിയതിന്റെ നൂനുണ്ട് ഫിലിയായ ജുംലയാണ് അത് മൂന്ന് അസർട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും 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 നിങ്ങളെ നാം പരീക്ഷിക്കും പരീക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം മുസ്ലിമിനോട് പറഞ്ഞിടത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്ര കട്ടിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ പരീക്ഷണത്തെ പേടിക്കണ്ട ഇത് പരീക്ഷണം മാത്രമാണ് പരീക്ഷണം പരാജയമല്ല പരീക്ഷണം വിജയത്തിന്റെ മുന്നോടിയാണ് ആർക്ക് അധ്വാനിക്കുന്നവർക്ക് പരീക്ഷ പരീക്ഷ പേടി പരീക്ഷയെ പേടിച്ചിട്ട് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പരീക്ഷയെ പങ്കെടുക്കാതെ ഒളിച്ചോടിയാൽ അവൻ വിജയിക്കുമോ പരീക്ഷയെ ധീരമായി നേരിടുന്നവനോ അവൻ അടുത്ത ഗ്രേഡിലേക്ക് അവന് എന്ത് ചെയ്യും വിജയം കിട്ടും അപ്പൊ പരീക്ഷണം വന്നു എന്ന് വന്നാൽ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോ ഒരു വിജയം നമ്മുടെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ നിൽപ്പുണ്ട് പക്ഷെ പരീക്ഷയെ പേടിച്ച് ഓടരുത് പരീക്ഷയെ മുഖാമുഖം നിന്ന് നേരിടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അല്ല പറയാലും നിങ്ങളുടെ ധനത്തിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും പോരാ വല തസ്മ ഉന്ന തീർച്ചയായും ഇതേ തകീതുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ല പറയുകയാണ് വല തസ്മ ഉന്ന നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കേണ്ടി വരിക തന്നെ ചെയ്യും തന്നെ ചെയ്യും തന്നെ ചെയ്യും കേൾക്കേണ്ടി വരും എന്ത് കേൾക്കേണ്ടി വരും വല തസ്മ ഉന്നമിനല്ലീന ഊത്തുൽ കിതാബ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്നും ജൂതന്മാരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന അതൻ കസീറ ഒമിനല്ലീന അഷ്റഖു ഹിന്ദുത്വക്കാരിൽ നിന്നും ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്നും ജൂതന്മാരിൽ നിന്നും ഹിന്ദുത്വക്കാരിൽ നിന്നും അവർ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉയർത്തുന്ന അതൻ കസീറ പീഡന വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ ടി വി ചാനലുകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ ലസ്മൗന്ന നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോണ്ടിരിക്കേണ്ടിയും വരും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വർത്തമാന കാലത്തിന്റെ മറ്റൊരു ചിത്രം വരച്ചു കാട്ടുക അല്ല തസ്മ ഉന്ന നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോണ്ടിരിക്കേണ്ടിയും വരും ഏത് ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ നേരെ ഉയരുന്ന ഈ മൂന്നും കൈകോർത്തിരിക്കല്ലേ ട്രംപും നദന്യാഹുവും ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയും കൈകോർത്തിരിക്കുകയല്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പൗരത്വം റദ്ദാക്കാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെ രാജ്യത്ത് നാലാം കിട പൗരനാക്കാൻ അവരുടെ ഓട്ടവകാശം റദ്ദാക്കാൻ അവര് എന്ന വാർത്തകളിലെ തസ്മ ഉന്ന നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരിക തന്നെ ചെയ്യും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടു ഉസ്സാമാരോട് ചോദിച്ചോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നു ഒന്നുമല്ല വല്ല തസ്മ ഉന്ന ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ അതൻ ഗസീറ പീഡന വാർത്തകൾ ധാരാളം നിങ്ങൾ കേൾക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വാളെടുക്കണമോ വടിയെടുക്കണമോ നിയമം ലംഘിക്കണമോ തീവ്രവാദം നടത്തണോ ഭീകരവാദികളാകണോ ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഒട്ടും ക്ഷമിച്ചാ മതി അവരൽപ്പം സഹിച്ചോളൂ അല്പം ക്ഷമിച്ചോളൂ എന്താ പാട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സഹിക്കാമെങ്കിൽ സഹാബാക്കൾക്ക് ക്ഷമിക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് അൽപ്പം സഹിച്ചൂടാ സഹിച്ച് നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് തിന്നൂടാ നിങ്ങൾ വെറുതെ ക്ഷമിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഇന്നിപ്പോ എല്ലാവർക്കും ക്ഷമയാണ് മാക്സിമം ക്ഷമയും സംയമനുമാണ് പക്ഷെ ക്ഷമ മാത്രം പോരാ വൈൻ തസ്ബിറു നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും നിങ്ങൾ തക്കുവ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഞാൻ തക്കുവ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെതിരൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഓരോരുത്തരും ഉറപ്പ് വരുത്തുമെങ്കിൽ ഓരോ സമൂഹവും ഉറപ്പ് വരുത്തുമെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റും ഉറപ്പ് വരുത്തുമെങ്കിൽ അതുമാത്രം മതി അള്ളാക്ക് വെറുതെ സഹിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി കള്ളടിച്ച് പൂസായി കിറുങ്ങിപ്പോയി കിടക്കുക ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചവരല്ലേ ക്ഷമ കൊണ്ട് മാത്രം സംയമനം കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല വല ഇൻ തസ്ബിറു ഇൻ തസ്ബിറു വ തത്തഖു ക്ഷമയും തഖുവയും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ പൊട്ടിത്തെറിക്കണ്ട 
വെറുതെ നിങ്ങൾ ക്ഷുഭിതരാകണ്ട നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചോളൂ പക്ഷെ തക്കുവ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ഉണ്ടായാലോ അത് ഉലുല്ലാസുമുകളുടെ നടപടിയാണ് അത് അത് ഉലുല്ലസുമുകളുടെ നടപടി അതെ ഞാൻ പറയണുള്ളൂ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താ ഉലുല്ലസുമുകളുടെ നടപടി ഉലുല്ലസുമുകൾ അഞ്ച് പേരാ ഈ അഞ്ച് ഉലുല്ലസുമുകളെയും അള്ള സഹായിച്ചിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാവോ അവർക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പിൻബലമുള്ളപ്പോഴല്ല അവർക്ക് സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ പിൻബലമുള്ളപ്പോഴല്ല അവർക്ക് ലോക രാഷ്ട്ര സമുച്ചയങ്ങൾ എതിരായിരുന്നു അവർക്ക് സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികൾ എതിരായിരുന്നു അവർക്ക് സമൂഹം എതിരായിരുന്നു അതിനപ്പുറം അവർക്കെല്ലാം എതിരായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബിയാണ് ഇന്ന താലിക്കമിൻ നസുമിൽ ഉമൂറ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ നാം സഹായിക്കുന്നത് ഉലു ലസുമുകളെ സഹായിച്ച പോലെയാ ഉലു ലസുമുകളിൽ ഒന്നാമൻ ഇബ്രാഹിം നബിയ ഇബ്രാഹിം നബിയെ സഹായിച്ചത് എപ്പോഴാ നമ്രൂദിനെ അനുകൂലമാക്കിയപ്പോഴാണോ നമ്രൂർ എതിരാണ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി എതിരാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇബ്രാഹിം നബിയ അള്ളാഹ് സഹായിച്ചത് തീയിൽ ഇറക്കി നിർത്തിയിട്ടാണ് എന്തിനാ തീയിൽ ഇറക്കി നിർത്തി എന്തിനാ തീയുടെ ഇപ്പുറത്ത് വെച്ച് സഹായിച്ചാൽ എന്തോ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആളുകൾക്ക് തോന്നിപ്പോകും ലോകം അങ്ങനെ ധരിച്ചു കളയരുത് അള്ളാടെ സഹായം വരുന്നത് സാധ്യതകളുടെ നടുവിലല്ല സാധ്യതകൾ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ സഹായിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇബ്രാഹിമിനോട് പറഞ്ഞു തീയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചാടിക്കോ തീക്കകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോ എന്റെ സഹായം അവിടെയാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തീയുടെ കരയ്ക്ക് വെച്ച് സഹായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി എപ്പ സഹായിക്കാനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇബ്രാഹിമിൻ അല്ല നൽകിയ സഹായം ലോകം കാണുമായിരുന്നു തീയിൽ നിന്ന് ഒരു രോമം പോലും കരിയാതെ സുസ്മേര വതനായി പുറത്തു വന്ന ഇബ്രാഹിമിന് ലോകം ദർശിച്ചു അത് ലോകത്തിന്റെ മഹാത്ഭുതമാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ല സഹായിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ലാത്തപ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉരുള്ളസുമാരാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉരുള്ളസുമ നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അതിന്റെ മുമ്പാണ് നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സഹായിച്ചത് എപ്പോഴാണ് നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഒന്നുമില്ല പ്രളയം ലോകത്തെ മൂടി രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു പഴുതുമില്ല ലോകം മുഴുവൻ പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് നാടാകെ പ്രളയത്തിൽ ഒരു കൊച്ചു കപ്പൽ പണിതോളാൻ പറഞ്ഞു നൂഹ് പോലും വിചാരിച്ചു ഈ കപ്പൽ കൊണ്ട് എന്ത് നേടാനാണ് അവസാനം ആ ഒരൊറ്റ കപ്പലിലാണ് രക്ഷിച്ചത് ലോകം മുഴുവനെതിര് സാധ്യത മുഴുവനെതിര് ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാതെ സഹായിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെങ്കിൽ തക്കുവ ചെയ്യുമെങ്കിൽ അല്ല നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ശൈലി ക്ഷമയും തക്കുവയും ഉള്ളവരല്ല സഹായിക്കുന്നത് എല്ലാ സാധ്യതകളും എതിരാകുമ്പോഴാ ഇന്ത്യയുടെ പട്ടാളം എതിരായാൽ എതിരാകട്ടെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി എതിരായാൽ എതിരാകട്ടെ പ്രധാനമന്ത്രി എതിരായാൽ എതിരാകട്ടെ അർദ്ധ സൈനിക സേന എന്നവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു പരിപറ്റമുണ്ടല്ലോ ഒരു പറ്റം ഭീകരർ അവരെതിരാണെങ്കിൽ എതിരാകട്ടെ ആരും എതിരാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ അല്ല ഇന്നതാലിക്കും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് നൂഹിനെ സഹായിച്ച പോലെയാണ് പിന്നൊരു ഉരുല്ലസുമുണ്ട് മൂസനബിയ മൂസനബിയെ സഹായിച്ചത് എങ്ങനെയാ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു വെക്ക് ഈ ഉലുല്ലു അസുബുല്ലുമോർ ചുമ പറയണല്ല ആ ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ അള്ളാഹു താല കണക്ട് ചെയ്ത് ബന്ധിപ്പിച്ചത് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളെയാ എന്തെന്നറിയോ ആ വെള്ളം എവിടെ സഹായിച്ചേ തൊട്ടു മുമ്പിൽ കടലാണ് പിന്നിൽ ഫിറാവിന്റെ സേനയാണ് കൂട്ടത്തിൽ കടലാണ് മുമ്പിൽ രക്ഷയ്ക്കൊരു ഉപാധിയും ഇല്ല അവർ ചോദിച്ചു പോയി പോലും ചോദിച്ചു പോയെന്നാണ് കൂടെയുള്ളവരും ചോദിച്ചു മത്താ നസുറുള്ള ഇനി എപ്പോഴാ അള്ള സഹായിക്ക ഇനി എപ്പോഴാ അള്ള സഹായിക്ക ഇനി കടലിൽ ചാടിയിട്ടാണോ സഹായിക്കാന്ന് കടലിൽ ചാടിയിട്ടാണോ സഹായിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു പോയി എപ്പോഴാ സഹായിച്ചേ ചാടു മുന്നെ സഹായിച്ചോ കടലിൽ ചാടിയപ്പോഴാണ് മുസയല്ല സഹായിച്ചത് ഇതാണ് ഉരുല്ലസുമുകളെ സഹായിക്കുന്നത് ക്ഷമിച്ചോ തക്കുവ ചെയ്തോ ഈസനബി അല്ല സഹായിച്ചത് എപ്പോഴാ ശത്രുക്കൾ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വേട്ടയാടുകയാണ് കുരിശുമായി കുരിശിൽ തറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വേട്ടയാടുമ്പോൾ ഒരു സഹായത്തിന്റെ സാധ്യതകളും മുമ്പിലില്ല അള്ളാഹു താല റഫ അള്ളാഹു ഈസാ ഇല സമാ ആകാശത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു ഈസനബിയെ ഉയർത്തിയത് സാധ്യതകളില്ലാത്ത സഹായമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പീഡന വാർത്തകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപാ രക്ഷയുടെ ഉപായം അല്ല പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെങ്കിൽ തക്കുവ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഉലുല്ലസുമുകളെ പോലെ സഹായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്നേഹ സഹായിച്ച പോലെ പിന്നെ ആരാ ഉലുല്ലസുമ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളയെ സഹായിച്ചാണ് ഹിതറിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടത് എല്ലാ സാധ്യതകളും എതിര് നാടെതിര് നാട്ടിൽ നിന്ന് അ
ne padinaal diwasat dende gap matram, ah gap ini ada il tiagam matram, kodum curud matram, ya lah prati sendi kalau mumbi lundeh, satrikal e pol puragil beri mana asing kemuduban umbete yadun lundeh, padinaal diwasat dende ori gap ori tiagam, cendeki keran nado madhi ini le raja bayi, anu modal pinirad mara nombor e punya rasul, madhi ini ada raja bana, ida ana Allah sahai jana sahai. Aduh, orang dah am, ha, Madin ini ada raja ab, pinne, yaitu golat ini selesa makai ini diri cuci diri cuci makai deh ini raja bayi, pada ini ayam beri mai diri cuci mana, am tu terangnya ya madaman, am tu kodi orang tu illah to, am tu kodi orang nur kodi um, abal ni rendah ini terus bawa um, logat tu beli madu um, untuk agam bogan tu beri lecchan illah, am tu terangnya ya madaman, in alhamdulillah Amerika ini diri agum bol, Israel ini diri agum bol, India ini diri agum bol, logat tu yaitu um beli Ia mada makan bogan dengan Muslim yang kita research setiap nama la Amerika le pure research sendar para yang dengan Kerala tindak mada itu adalah ayam mandiri Islam ini kecetrik kalau media itu mumpil liru dengan Kerala mandiri buat cuci para yang dengan gel ini mada malaran ulama mada man ini mada muiran ulama mada man ini mada Allah untuk sahaya mula mada man Adina dikehar sekti gelda pilihan enggal adina talar tegai illa tagar tegai illa adu gundu power itu perasnam perasnan dana ya ane, nampal nampu deh dah ya patda dikehal awiski ricu golanam, nam nampal al kadi inna peribar dikehal asutran jadi golanam, bije ipi kinnda deh Allah huwan, Allah huwan nampal sahai kumara gatte, yaan ini utun deh utun illa, kerana paranja samaya tegal niendu boi tunda, yandum yaan bije ari kinnda, yaan ini dulu, uru cinta berama uru bishe ane, uru Allahi paraya Betul tu rujuk saya lalu. Aduh, orang tu, saya ada tu, nama orang mobil sedap pergi tu ceria kari allah. Nama orang mobil itu tu orang mail diri kita orang sengadi. Pilihan orang perayaan sumber orang pada soalnya di ini na vali cerun jauh pergi tu bogan tu berallah nama orang perihatan tidak ada orang Islam tidak, perihatan tidak ada orang surga tidak, perihatan tidak ada Allahu lalu sahaya tidak. Aduh, boleh lalu perihatan India Muslim orang lalu, wibaja na anda orang orang India le Muslim orang lalu turut cun okan dan ada lalu lori anak nama orang kita na boi kundi diri kita na allah de. Nama lalu tujuh bogum, nama lalu nanti nanti pay. Ijum, nama kita agaran tu bogum. En nonnum beri kanda. Rabb nama lor opam unde, unda iri kena. En maatram orang mau perhati kanda. Rabb Subhanahu Wa Taala. India ilum, loga membaru mula Muslim umat abimu gigi kiri kena perasan galkum, perdisan di galkum. Awen da perisud da Quran, em tiri sunnat da nama perdi pikin da pada iloda periharan kanda tanola arja wo untaufiqum. Allahu Muslim umat na perdana cie maragate. Nama in abimu gigi kiri kena. Ella perasan galkum. Rabb Subhanahu Wa Taala nama ku periharan dari maragate. Rabb ne opam jartan dar. Punya Rasul ini sunnat ini jiwi pikan. Apa punya Rasul ini orang lain istimewa berulang lagi sangka mohon. Allah dan Rasul ini tiri jiwa itu tidak kiat ini nukaya. Ah Rasul ini tiri jiwa itu kecarci itu mana oh haraman. Alai. Aduk insya Allah nalar tercarci golol ke orang kadang tu berum. Anggana Allah jiwa itu tidak lalai orang kodi kena logam muluan madr gaya kena. Orang orang naya dau Muhammad Rasulullah. Aduk opam boga na ayu mila. Orang naya dau mulun na boleh logam ayu muli tidak. Orang log orang naya dau motor ori kena boleh ayu motor ori tidak. Orang naya dau mundur dengan apa le logam mundur itu tidak. Orang naya dau ta anandres jadi ni seri je ni logat tadail tatam itu na, aduh alat tadail tu pilih kena, versi diri kena. Ini boleh roll model aya. Apa punya rasul ini jiwat itu Amerika kairan Europe nak kodi orang katirin na, apa versi diri kian mandi. Adik ruba bahanggal seri rettil muka tilu muka beri tu terka mandi. Europe na Amerika kairan kodi kena. Priya pertar rasul sallallahu alaihi wasallam anggal da tiri jiwat itu, nama le lam aha maha mika. Ya, pinbeji, nama kita jiwat itu dengannya makanan mana matra ma biru tujuh anda, jangan anda wakil lupa semua hari kita wakil itu abad ini alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib dengan anda yang itu ramah pada perasaan anda, YouTube lude anda kelebihkan, Muslim Audio sendiri Islamic channel aya, Muslim Islamic channel subscribe cegah, subscribe button untuk pemula, bell icon kudi amar tiyal. நீங்கள்ட மொபைல் போனிலும் நீங்கள்ட புதிய புதிய ரிலிசுகள் நோட்டிபிகேஷ் நாயிலைபிக்குன்னதானும்.